আমরা কথা বলবো রাসায়নিক পরিবর্তন অধ্যায়টি নিয়ে অর্থাৎ আমাদের কেমিস্ট্রি প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায় রাসায়নিক পরিবর্তন অধ্যায়টি আমাদের বেশ কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা যদি চিন্তা করি যে এই চ্যাপ্টারের প্রথম ভাগে আমাদের পড়াশোনা করতে হবে গ্রিন কেমিস্ট্রি নিয়ে গ্রিন কেমিস্ট্রির মূল নীতি রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগ হার ধ্রুবক এছাড়াও আমাদের বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার যে প্রকারভেদ রয়েছে সেগুলো নিয়ে স্টাডি করতে হবে সক্রিয় শক্তি নিয়ে আমাদের স্টাডি করতে হবে এবং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যাবলী নিয়ে সমাধান করতে হবে এরপরে আমরা যদি রাসায়নিক পরিবর্তন চ্যাপ্টারের দ্বিতীয় পার্টের কথা বলি তাহলে এখানে আমাদের রাসায়নিক সাম্যাবস্থা সাম্যাবস্থার উপর বিভিন্ন নিয়ামক লা সাতেলিয়া নীতি আমরা সাম্যাঙ্ক সাম্য ধ্রুব কেপি কেসি নিয়ে স্টাডি করব এবং একই সাথে কেপি কেসির বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যাগুলি সমাধান করব এবং রাসায়নিক পরিবর্তন চ্যাপ্টারের তৃতীয় পার্টে আমরা অম্লখার সাম্যাবস্থা নিয়ে স্টাডি করব আমরা পানির আয়নিক গুণফল নিয়ে স্টাডি করব আমরা অ্যাসিড খারের জন্য যে বিয়োজন ধ্রুবক রয়েছে বিয়োজন মাত্রা রয়েছে সেগুলো স্টাডি করব আমরা পিএইচের বিভিন্ন ম্যাথ সমাধান করব এবং সবশেষ আমরা ডেল এইচ অর্থাৎ বিক্রিয়া বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যাগুলি সমাধান করব অর্থাৎ আমাদের রাসায়নিক পরিবর্তন চ্যাপ্টারটি তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে যার প্রথম পার্টে আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা দ্বিতীয় পার্টে সাম্যাবস্থা কেপি কেসির ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব এবং তৃতীয় পার্টে আমাদের পিএইচ এবং ডেল এইচ নিয়ে আলোচনা করতে হবে সো আমরা যদি এই চ্যাপ্টারটা প্রথমে শুরু করি তাহলে চ্যাপ্টারটা শুরু হয় আমাদের গ্রিন কেমিস্ট্রির কনসেপ্ট থেকে প্রথমে আসো গ্রিন কেমিস্ট্রি কাকে বলা হয় গ্রিন কেমিস্ট্রি হচ্ছে রসায়নের এমন একটি শাখা যেখানে উৎপাদনের প্রক্রিয়া এমনভাবে মডেল বা নকশা করা হয় যেন বিভিন্ন রাসায়নিক ক্ষতিকর যে উৎপন্ন পদার্থ সমূহ রয়েছে সে উৎপাদনের মাত্রা যেন একদমই হ্রাস পায় অথবা ওই ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন যেন একদমই বন্ধ করা হয় এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের কেমিস্ট্রি যে শাখায় আলোচনা করা হয় সেটাকে বলা হয় গ্রিন কেমিস্ট্রি আমরা বুঝতেই পারতেস গ্রিন কেমিস্ট্রির মূল লক্ষ্যটাই হচ্ছে আমাদের ক্ষতিকর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সমূহ রয়েছে এগুলোর উৎপাদনের মাত্রা একদম হ্রাস করা আমরা কিন্তু ল্যাবরেটরিতে দেখব যে আমাদের বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে কেমিক্যালগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো অনেক সময় কিন্তু আমাদের বিভিন্ন সময় ক্ষতিকারক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয় আবার অনেক সময় আমরা কিন্তু এটাও দেখি যে উৎপন্ন পদার্থসমূহ আমাদের বিভিন্নভাবে ক্ষতি করে অর্থাৎ বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ প্রত্যেকটা জায়গাতে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি কিন্তু ব্যবহৃত হয় বা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এই যে যে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদিগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আমাদের পরিবেশকে দূষণ করার পাশাপাশি আমাদের কিন্তু অনেক সময় ঝুঁকিতে ফেলে দেয় এই ব্যাপারগুলো আমরা একদমই যদি সীমিত করতে পারি অর্থাৎ আমাদের কোন কনসেপ্ট ফলো করলে আমরা এই দূষণের মাত্রা অর্থাৎ ক্ষতিকর বিভিন্ন কেমিক্যালের উৎপাদনের মাত্রা আমরা হ্রাস করতে পারি এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের কেমিস্ট্রি যে শাখায় আলোচনা করা হয় সেটাই হচ্ছে গ্রিন কেমিস্ট্রি বা সবুজ রসায়ন অর্থাৎ আমাদের এই সবুজ রসায়ন এমন একটা রসায়ন যেই রসায়নে আমাদের বিভিন্ন ক্ষতিকর কেমিক্যাল উৎপাদনের মাত্রা যেন হ্রাস পায় অথবা বন্ধ করা হয় এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় একই সাথে আমরা যেন সর্বোচ্চ উৎপাদ উৎপন্ন করতে পারি সেই ব্যাপারগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয় অর্থাৎ আমাদের এই গ্রিন কেমিস্ট্রি বেশ কিছু মূল নীতি ফলো করে বিজ্ঞানী পল টি এনাস্থাস এবং জন সি ওয়ার্নার এই দুজন বিজ্ঞানী আমাদের গ্রিন কেমিস্ট্রি বারোটা মূল নীতি তৈরি করেন যে বারোটা মূল নীতি এখন আমরা কবিতার মাধ্যমে মুখস্থ করে ফেলবো অর্থাৎ গ্রিন কেমিস্ট্রির মূল নীতি হচ্ছে বারোটি যেটি আমরা এখন কবিতার মাধ্যমে শর্ট ট্রিক্সের মাধ্যমে মুখস্থ করে ফেলবো একটু খেয়াল করে দেখো যে আমার বারোটা মূল নীতিকে আমরা ছয়টা লাইনে বিভক্ত করেছি বাংলা কবিতার মতো এখন ছয়টা লাইনের মধ্যে প্রত্যেকটা লাইনের আবার কি ওয়ার্ড রয়েছে খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটা লাইনে আমরা দুটি করে মূল নীতি মুখস্থ করবো সো প্রথম লাইনে আমরা ন্যূনতম জিনিসটা পড়বো দুই নম্বর লাইনে নিরাপদ জিনিসটা পড়বো দন্তন্য দন্তন্য ন্যূনতম নিরাপদ অর্থাৎ প্রথম লাইনের মধ্যে যে দুটি মূল নীতি থাকবে সে দুটি মূল নীতির মধ্যে আমাদের ন্যূনতম কথাটা থাকবে এরপরে দুই নম্বর লাইনে আমরা যে দুটি মূল নীতি পড়বো তার মধ্যে নিরাপদ কথাটা থাকবে এরপর তিন নম্বর লাইনে আমরা যে দুটি মূল নীতি পড়বো সেখানে ক এবং ব থাকবে চার নম্বর লাইনে দুটি দ থাকবে পাঁচ নম্বর লাইনে অ্যাটম ইকোনমি পার্সেন্টেজ অর্থাৎ এই পার্সেন্টেজ নিয়ে কথাবার্তা থাকবে এবং ছয় নম্বর লাইনে যে দুটি মূল নীতি থাকবে সেখানে শক্তি নিয়ে কথাবার্তা থাকবে সো চলো আমরা একটা একটা করে একটু দেখে ফেলি যে এখানে আমাদের কি কি মূল নীতি রয়েছে সো আমরা কবিতার মাধ্যমে কবিতা পড়তে পড়তে আমরা বারোটা মূল নীতি খুব সহজেই মনে রাখবো কারণ অনেক সময় আমাদের এই প্রশ্নগুলো কিন্তু এম সিকিউতে এসে থাকে সো প্রথমে ন্যূনতম ঝুঁকি ন্যূনতম উপজাতক নিরাপদ কেমিক্যাল নিরাপদ দ্রাবক আচ্ছা ন্যূনতম ঝুঁকি মানে কি আমাদের ঝুঁকির মাত্রাটা একদম ন্যূনতম করে ফেলতে হবে এটা কিন্তু গ্রিন কেমিস্ট্রির অন্যতম একটা মূল নীতি এরপর
दूषण मात्रा कमाते परि एक ही साथ तरल द्रवकगल व्यवहार करब से क्योंकि सेफ होते अर्थात निरापद कैमिकल निरापद द्रवक व्यवहार करते हैं चार नम्बर नीति मुखस्त हो गए एरपे जी पाँच नम्बर चले जाए हमें नयनजोग्य काँचाम व्यवहार करते हैं अर्थात से सकल काँचाम व्यवहार करब जगो रिन्यूएबल अर्थात पुनर आबाद क्योंकि रिइज करा जाए से काँचामलगो व्यवहार करते हैं तो हमें क्योंकि व्यवहार पर फेले दीते हलो ना तक क्योंकि से क्षति करते पर अर्थात दूषण मात्रा क्योंकि सीमित हो गल एरपर वज्र बध करब वज्र के एकदम बध कर फिलब वज्र को भाई उत्पन्न होते दीब ना वज्र उत्पादन मात्रा एकदम जान सीमित था क्यों हमारे ग्रीन कैमिस्ट्री और एक अन्यतम मूलनीति एरपर आसो कर दूषण और दुर्घटना प्रतरोध अर्थात दूषण नियंत्रण कर दुर्घटना प्रतरोध करते हैं अर्थात ग्रीन कैमिस्ट्री आो दो बेसिक मूलनीति हमें दूषण नियंत्रण करते हैं एक ही साथ दुर्घटना प्रतरोध करते हैं तपर चलो आो दो मूलनीति देखे फिली ए इ पार्सेंटेज थे ए इ पार्सेंटेज मान हमें एटम इकोनमी पार्सेंटेज जेटा के इन्श्योर करते को रासायनिक बिक्रिया कत बेसि परेश उपयोगी और एक ही साथ कत कम मात्रा वज्र उत्पन्न होता है सेटम इकोनमी पार्सेंटेज थे आसले डिफाइन करते सो एटम इकोनमिर प्रभावक क्षमता एखे दूट मूलनीति एक मूलनीति हमें एटम इकोनमिर सर्वोच्च मान होते हैं एटम इकोनमिर मान जो बढ़ते थे वो रासायनिक बिक्रिया वज्रे परिमाण देखते पाई तत कम उत्पन्न हो सठिक भावे हंड्रेड पार्सेंट आउटपुट ओखान पासी और सठिक द्रव्यटा ओखान पासी एटम इकोनमी पार्सेंटेज जो बढ़ते थे वज्रे परमाण तमते थे कांखित उत्पाद तेजी परमाणे पे थी एपर प्रभावक क्षमता अर्थात हमारे विभिन्न रासायनिक बिक्रिया प्रभावक क्षमता भिन्न भिन्न भाव चेज करते हैं अर्थात जदि को रासायनिक बिक्रिया प्रभावक अनुपस्थिति जो भी संघटित है से भाव जदि अनेक बस वज्र उत्पन्न है तो प्रभावक उपस्थिति संघटित कर चेषा करब जान ओ वज्रे परमाण कमाना चाहिए एरपर आसो शक्ति लास्टे और दुईट मूलनीति अर्थात प्राकृतिक रूपान्तरे शक्तर दक्षता अर्थात प्राकृतिक रूपान्तर माध्यम चेषा करते हैं वज्रे परमाण क्षयकारी पदार्थर परमाण कमानो एक ही साथ शक्ति दक्षता अर्थात शक्ति दक्षता एप्लै कर बेपार इन्श्योर करते हैं जान न्यूनतम आउटपुट दीब न्यूनतम शक्ति प्रयोग करब सर्वोच्च परमाण आउटपुट एखान बेर नहीं आसब अर्थात हमारे वज्रे परमाण जान एकदम ही सीमित था सो खेल कर देखो छा कवित लाइनर माध्यम कि बारोटा मूलनीति भगस्त उत्पन्न करते चाची से सिसटेम रासायनिक बिक्रिया कांखित जो उत्पाद अर्थात उत्पन्न करते चाची से उत्पाद भर आणविक भर ए डिवाइड बिक्रियक मोट भर अर्थात जत बिक्रियक थक समस्त बिक्रियक भर इंटू हंड्रेड अर्थात एखान एक पार्सेंट भैलू पा जो पार्सेंट भैलू मान जत बेसि हमारे कांखित उत्पाद विशुद्धतार पार्सेंटेज तत बे बढ़ते थक अर्थात एर मान जो बढ़ते थे वज्रे परमाण तमते थे धरे नाओ जो एखान नाइनटी पार्सेंट एनसार पे गलम एटम इकोनमी पार्सेंटेज हम नाइनटी पार्सेंट तमें ओ बिक्रियर कांखित उत्पाद हो नाइनटी पार्सेंट विशुद्ध और बाकी जो टेन पार्सेंट थक हम वज्र उत्पन्न है अर्थात एत पार्सेंट अविशुद्ध शुद्ध की वज्र एम बेपार्ट हे एटम इकोनमी के सब समय कांखित उत्पाद सफलतार परमाण अर्थात विशुद्धतार परमाण से डिफाइन कर दे तो वज्र की निर्धारण करते वज्र निर्धारण फर्मुला रहा है से फैक्टर एर मध्यम क्योंकि ये डिफाइन करते को रासायनिक बिक्रिया की परमाण वज्र उत्पन्न हम ख्याल कर देखो वज्रे मोट भर डिवाइड बै उत्पाद मोट भर अर्थात एर मध्यम जो पार्सेंटेज पा से हे इ फैक्टर मान जो बेसि बढ़ते थे ओ रासायनिक बिक्रिया वज्रे परमाण ती बढ़ते थे तो मैं कन्सेप्ट की दाड़ो जो उद्देश्य हे पार्सेंटेजर मान बाढ़ानो और इ फैक्टर मान कमानो सब समय सो हमें जो एक यूज कर ही रासायनिक बिक्रिय कांखित उत्पाद विशुद्धतार परमाण क्योंकि निर्णय कर फिलते परि सो खेल कर देखो जो टाइपर एक मैथ देखो जो मैथर माध्यम पुरोपुर क्लियर हो जाब को रासायनिक बिक्रिय ग्रीन कैमिस्ट्री कन्सेप्ट क्यों क्या करे और एक ही साथ एटम इकोनमी पार्सेंटेज एप्लै कर रासायनिक बिक्रिय विशुद्ध कांखित उत्पाद रही है तरह मान निर्धारण करते सो हमें ख्याल कर देखो एखे मैथ रही है इथानल उत्पादन दो पद्धतर मध्य को ग्रीन कैमिस्ट्री साथ सामंजस्यपूर्ण तर मैंने बुझते ही पड़ते सो इथानल उत्पन्न करते चाहिए एखे हमारे कांखित उत्पाद हमें इथानल अर्थात हमें मद उत्पन्न करते चाहिए क्योंकि कौन उपाए मद जो उत्पादन करी उत्पाद विशुद्धता सर्वोच्च परमाण थक एटम इकोनमी पार्सेंटेज थे क्योंकि ये क्योंकुलेशन करते हैं अर्थात हमें ये दुटार मध्य जानने बुझते पर एटम इकोनमी पार्सेंटेज बेसि सेटाई है 
অবশ্যই পরিবেশ উপযোগী এবং একই সাথে গ্রিন কেমিস্ট্রির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সো খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে গ্লুকোজ থেকে জাইমেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে আমাদের ইথানল তৈরি হচ্ছে কার্বন অক্সাইড তৈরি হচ্ছে এর পাশাপাশি আমরা ইথাইল ব্রোমাইড থেকে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের উপস্থিতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইথানল এবং পটাশিয়াম ব্রোমাইড তৈরি হচ্ছে এখন আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে এই জায়গাটাতে আমাদের এটা হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ এবং এই জায়গাটাতে এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ এখন আমরা কিভাবে বের করতে পারি অ্যাটম ইকোনমির মান সো এক নাম্বার বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যদি অ্যাটম ইকোনমির পার্সেন্টেজ বের করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে বের করব একটু খেয়াল করে দেখো যে অ্যাটম ইকোনমির জন্য আমার যে ফর্মুলাটা ছিল কাঙ্ক্ষিত উৎপাদের ভর ডিফার্ড বাই বিক্রিয়কের মোট ভর অর্থাৎ আমরা যদি এক নাম্বার বিক্রিয়ক নিয়ে কাজ করি তার মানে খেয়াল করে দেখো যে এক্ষেত্রে আমার কাঙ্ক্ষিত উৎপাদের ভর অর্থাৎ আমরা সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এখানে যদি চিন্তা করি আমার এই দুই মল ইথানলের ভরটা হচ্ছে আমাদের নাইনটি টু এক মলের জন্য আমাদের ফর্টি সিক্স দুই মলের জন্য নাইনটি টু আমাদের কিন্তু দুই মল কনসিডারেশনে নিয়ে আসতে হবে আর হচ্ছে এখানে বিক্রিয়কের মোট ভর বিক্রিয়ক হিসেবে আসেই তো একজন অর্থাৎ গ্লুকোজ আছে তাহলে এর ভর হচ্ছে আমাদের অবশ্যই ওয়ান এইটটি তাহলে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমরা একাউন্ট ইকোনমির পার্সেন্টেজটা পেয়ে যাব একটু খেয়াল করে দেখো যে আমার এক্ষেত্রে আমার কীভাবে ভাগ করতে হবে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদের ভর তাহলে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদের ভর হচ্ছে নাইনটি টু আমরা যদি দেখি যে আমাদের বিক্রিয়কের মোট ভর তার মানে ওয়ান এইটটি এটাকে যদি আমরা শত করা করি তাহলে আমরা যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে ফিফটি ওয়ান দশমিক ইলেভেন পার্সেন্টেজ সো খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু এক অ্যাটম ইকোনমির একটা পার্সেন্টেজ পেয়ে গেলাম এখন আমাদেরকে বলেছিল যে গ্রিন কেমিস্ট্রির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তার মানে আমরা দুই নম্বর পদ্ধতিতেও অ্যাটম ইকোনমির পার্সেন্টেজটা বের করে তারপর দেখার চেষ্টা করব যে কোনটার অ্যাটম ইকোনমির পার্সেন্টেজ বেশি তার মানে সেটা অবশ্যই অ্যাটম ইকোনমি আমাদের ডিফাইন করে দিবে যে আমাদের সেটি হবে অর্থাৎ বেশি মানটাই হবে আমাদের গ্রিন কেমিস্ট্রির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এখন চলো আমরা দুই নাম্বার ক্ষেত্রে আমরা একটু ডিফাইন করার চেষ্টা করি যে অ্যাটম ইকোনমির পার্সেন্টেজ কত ওকে তাহলে খেয়াল করে দেখো যে দুই নাম্বার বিক্রিয়ায় আমাদের এথাইল ব্রোমাইড এবং কেউইস এই দুটো হচ্ছে বিক্রিয়ক এবং এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ এখন আমরা যদি এটার আণবিক ভর বের করি তাহলে আণবিক ভর আসবে হচ্ছে ওয়ান জিরো নাইন এ আমরা যদি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আণবিক ভর বের করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে ফিফটি সিক্স এবং এটা তো আগে বের করে ফেলেছিলাম সেটা হচ্ছে ফর্টি সিক্স এখন এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ এবং এগুলো হচ্ছে আমার মোট বিক্রিয়ক তাহলে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদের ভর ডিভাইড বাই মোট বিক্রিয়ক অর্থাৎ আমাদের ওয়ান জিরো নাইন প্লাস ফাইভ সিক্স ইন্টু আমরা যদি হান্ড্রেড করি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যে অ্যান্সারটা পাবো সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ওকে এবার কিন্তু আমরা দেখো সিদ্ধান্ত নিতে পারবো অর্থাৎ আমাদের এখানে দেখো তো প্রথম ক্ষেত্রে অ্যাটম ইকোনমির পার্সেন্টেজ হচ্ছে প্রায় একান্ন পার্সেন্ট এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অ্যাটম ইকোনমির পার্সেন্টেজ হচ্ছে সাতাশ দশমিক আঠাশি পার্সেন্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা নেয়ার অ্যাবাউট টোয়েন্টি বলতে পারি এখন আমাদের অ্যাটম ইকোনমি আমাদেরকে কী ডিফাইন করে দেয় যে আমাদের ওই কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ কত বেশি পরিমাণ উৎপন্ন হচ্ছে কত বিশুদ্ধভাবে উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে বজ্রের পরিমাণ বেশি কোথায় যেখানে অ্যাটম ইকোনমির পার্সেন্টেজ কম অর্থাৎ এখানে বেশি বজ্র উৎপন্ন হচ্ছে এখন আসো গ্রিন কেমিস্ট্রির কনসেপ্টটা আসলে কি আমাদের বজ্রের পরিমাণ বেশি উৎপন্ন হওয়া নাকি কাঙ্ক্ষিত উৎপাদটা বেশি উৎপন্ন হওয়া আমাদের গ্রিন কেমিস্ট্রির কনসেপ্টটা হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদের বিশুদ্ধতার মাত্রা সব থেকে বেশি হওয়া দূষণের মাত্রা সব থেকে কমানো অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার অ্যাটম ইকোনমির পার্সেন্টেজ বেশি হওয়াটা বোঝায় যে আমার এই যে ইথানল উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় এটা আমাদের সর্বোচ্চ পরিমাণ আউটপুট নির্ধারণ করতেছে বা আমাদের এখানে উৎপাদিত ইথানলটা সব থেকে বেশি বিশুদ্ধ আর এখানে উৎপাদিত ইথানলটা আমাদের প্রায় আঠাশ পার্সেন্ট বিশুদ্ধ তারপরে এখানে ভেজালের পরিমাণ বেশি এখানে ভেজালের পরিমাণ কম অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে আমাদের কোন পদ্ধতিটা গ্রিন কেমিস্ট্রির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এক নাম্বার পদ্ধতিটা গ্রিন কেমিস্ট্রির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ এখানে আমার কাঙ্ক্ষিত উৎপাদটা বেশি পরিমাণ উৎপন্ন হচ্ছে এটার বিশুদ্ধতা সব থেকে বেশি এবং দুই নম্বর পদ্ধতি কেন প্রযোজ্য নয় কারণ এক্ষেত্রে আমার বজ্রের পরিমাণ বেশি আমার কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনের বিশুদ্ধতা মাত্রা কম সো আশা করি তোমরা গ্রিন কেমিস্ট্রির এই যে যে কনসেপ্ট ছিল অর্থাৎ আমাদের অ্যাটম ইকোনমি বের করার যে ম্যাথটা সেটা তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছ এখন আমরা চলে যাব যে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকারভেদ অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া কত প্রকার আমাদের বেসিক্যালি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে যদি আমরা ক্লাসিফাইড করি তাহলে অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশান পাবো সো আমাদের তাপের ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রন আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের বিক্রিয়ার দিকের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশান আমরা পাবো সো এই অধ্যায়
অর্থাৎ আমাদের বিক্রিয়া যদি एग्जांपल আমরা একটু খেয়াল করি অর্থাৎ আমাদের CH4 প্লাস অক্সিজেন আমরা পাবো কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস পানি অর্থাৎ বুঝতে পারতো সে এটা আমাদের একটা একমুখী বিক্রিয়া অর্থাৎ আমরা কিভাবে বুঝতে পারলাম যে এটা একটা একমুখী বিক্রিয়া খেয়াল করে দেখো যে আমরা মিথেনকে দহন করতেছি দহন করলে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি তৈরি হচ্ছে আচ্ছা ওই কার্বন ডাই অক্সাইড অর্থাৎ যেটা বাতাসে মিশে যাচ্ছে ওইটাকে কি আমরা আবার ফেরত নিয়ে এসে মিথেনে পরিণত করতে পারবো পারবো না অর্থাৎ যে কোনো ধরনের দহন বিক্রিয়াই আমাদের একটা একমুখী বিক্রিয়া অর্থাৎ আমরা বুঝে ফেললাম যে আমাদের একমুখী বিক্রিয়ার কনসেপ্ট আসলে কি আমরা যদি কয়েকটা শর্তের কথা বলি তাহলে একমুখী বিক্রিয়া অবশ্যই খোলাপাত্রে সংগঠিত হতে হবে আমরা যদি দেখি একমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অধক্ষেপ সৃষ্টি হবে বা অধক্ষেপ সৃষ্টি হতে হবে এগুলো হচ্ছে আমাদের একমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য বা শর্ত হিসেবে কাজ করে এখন চলো আমরা দেখবো উভমুখী বিক্রিয়া কাকে বলা হয় উভমুখী বিক্রিয়া তার মানে বুঝতেই পারতেস যে বিক্রি একই সাথে সম্মুখ এবং বিপরীত দিকে সংগঠিত হয় অর্থাৎ সম্মুখ দিকেও সংগঠিত হবে রিভার্স সিস্টেমও সংগঠিত হবে অর্থাৎ এই যে একই সাথে সম্মুখ ও বিপরীত দিকে সংগঠিত হওয়া এটাকে আমরা বলবো উভমুখী বিক্রিয়া আর উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সাম্যাবস্থার কনসেপ্টটা দেখতে পাবো যেটা আমরা পরবর্তীতে আরও বেশি ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করবো অর্থাৎ আমরা যদি এক্সাম্পলে চলে যাই তাহলে খেয়াল করে দেখো যে আমাদের ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে আমরা যদি বিয়োজিত করি তাহলে এক্ষেত্রে পাবো ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা যদি ওই ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডকে আবারও যদি যুক্ত করি তাহলে কিন্তু ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে ফেরত আসতে পারবো তবে এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডটা আমাদের কিন্তু অবশ্যই একটা বদ্ধ পাত্রে উৎপন্ন হতে হবে যদি খোলা পাত্র উৎপন্ন হয় তাহলে কিন্তু ওই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা উড়ে চলে যাবে তা আমরা বুঝতেই পারতেস উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে অবশ্যই বদ্ধ পাত্রে সংগঠিত হতে হবে এবং এক্ষেত্রে অবশ্যই কোনোভাবে অধক্ষেপ বা ক্যালাস তৈরি হওয়া যাবে না আমরা যদি দেখি যে আমাদের উভমুখী বিক্রিয়াকে কীভাবে আমরা দেখাতে পারি এরকম করে আমরা দ্বিমুখী বা উভমুখী ডিরেকশনাল সাইন দ্বারা আমরা কিন্তু উভমুখী বিক্রিয়াকে প্রকাশ করতে পারি অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে উভমুখী বিক্রিয়া কি এই উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সাম্যাবস্থা দেখতে পাবো এখন আসো যে আমার এই যে উভমুখী বিক্রিয়া এবং একমুখী বিক্রিয়ার কনসেপ্ট যে আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম এখন কি কোনোভাবে এই উভমুখী বিক্রিয়াকে একমুখী বিক্রিয়া কি কনভার্ট করা যায় অর্থাৎ আমরা কি চাইলে এই বিক্রিয়াটাতে এরকম কোনো বিক্রিয়াকে কনভার্ট করতে পারতাম নাকি আজীবনই এরকম এরকম করে যাওয়া শুরু করবে সো ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা চাইলে কোনো একটা উভমুখী বিক্রিয়াকে চাইলে একমুখী বিক্রিয়াতে কনভার্ট করে ফেলতে পারি তার জন্য সিস্টেমটা আসলে কি তার জন্য আমাদের বেশ কিছু সিস্টেম রয়েছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমরা বিক্রিয়াটা যদি খোলা পাত্রে সংগঠিত করি তাহলে কিন্তু অবশ্যই ওই উভমুখী বিক্রিয়াটা কিন্তু একমুখী বিক্রিয়াতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে আমরা যদি উপরের এক্সাম্পলটা একটু খেয়াল করি দেখো আমাদের ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে নিয়ে যখন আমি বিক্রিয়া করতেছি তখন আমার উৎপন্ন হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড সো এই মুহূর্তে আমার বিক্রিয়াটা কিন্তু একটা উভমুখী বিক্রিয়া এখন চিন্তা করো আমি যদি এটা বদ্ধ পাত্রে সংগঠিত না করে খোলা পাত্রে সংগঠিত করি এখানে কার্বন ডাই অক্সাইডটা কিন্তু গ্যাস সো বুঝতে পারতেস আমি যদি খোলা পাত্রে বিক্রিয়াটা ঘটাই তাহলে এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা কিন্তু এখান থেকে উড়ে চলে যাবে তাহলে ওই বিক্রিয়াটি আমরা যদি খোলা পাত্রে সংগঠিত করি তাহলে ওই উৎপাতটি কিন্তু আমাদের খোলা পাত্রে সংগঠিত হওয়ার কারণে উড়ে চলে যাবে অর্থাৎ গ্যাসি অবস্থার কারণে উড়ে চলে যাবে তখন বাকি উৎপাতটা মিলে কিন্তু আর বিক্রিয়াকে ফেরত আসতে পারবে না অর্থাৎ তখন ওই উভমুখী বিক্রিয়াটা আমাদের কিন্তু একমুখী বিক্রিয়া রূপান্তরিত হয়ে যাবে সো আশা করি এই এক্সাম্পলটা তোমরা বুঝতে পেরেছি এখন আসো যে অধক্ষেপ আলাদা করে অর্থাৎ অধক্ষেপ আলাদা করার মাধ্যমেও আমরা কিন্তু এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটা ঘটাতে পারি এবং এর জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল যদি দেখি তাহলে খেয়াল করে দেখো যে আমাদের এন এবং সিলভার নাইট্রেট বিক্রিয়া করলে এ জি এনও থ্রি যদি বিক্রিয়া করে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাবো এন এনও থ্রি এবং আমাদের এ জি সি এল এই এ জি সি এলের আমরা অধক্ষেপ করতে দেখতে পাই অর্থাৎ আমাদের এই যে সিলভার ক্লোরাইডের সাদা অধক্ষেপ পড়ে এই অধক্ষেপ পড়ার আগ পর্যন্ত আমাদের বিক্রিয়াটা কী থাকে উভমুখী থাকে এখন চিন্তা করে দেখো যে আমার যখন এই অধক্ষেপ পড়ে যাচ্ছে এটা কি কঠিন অবস্থায় পাত্রের নিচে তলা নিয়ে আকারে জমা হচ্ছে তখন এই শুধুমাত্র এনে এনও থ্রি বিক্রিয়া করে বিক্রিয়াটাকে আর উভমুখী বিক্রিয়াতে রূপান্তরিত করতে পারে না অর্থাৎ তখন আমাদের বিক্রিয়াটা হয়ে যায় একমুখী ঠিক আগের মতো আমাদের যখন উড়ে চলে যাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড তখন কিন্তু বিক্রিয়াটা একমুখী হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ অধক্ষেপ আলাদা করার কনসেপ্টটা হচ্ছে আমাদের যখন কঠিন অবস্থায় আলাদা একটা অধক্ষেপ সৃষ্টি হবে ওই অধক্ষেপটা আমাদের পাত্রের তলায় জমা হবে আমরা যদি অধক্ষেপটাকে আলাদা করে নিয়ে চলে আসি তাহলে বাকি উৎপাদটা মিলে আমার আর বিক্রিয়াকে রূপান্তরিত হতে পারে না অর্থাৎ বিক্রিয়াটা তখন কিন্তু একমুখী বিক্রিয়া রূপান্ত
ঘটে এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এসে এই অ্যাসিডকে লোভ দেখাতে থাকে যে ঠিক আছে তুমি আমার সাথে চলে আসো তুমি আমার সাথে চলে আসো অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এসে আমাদের এই অ্যাসিডিক অ্যাসিডকে বলতে থাকে ঠিক আছে তুমি আমার সাথে বিক্রিয়া করে ফেলো যখন এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এসে এর সাথে বিক্রিয়া ঘটায় তখন আমরা এক্ষেত্রে কিন্তু সোডিয়াম ইথানয়েড লবণ এবং পানি পেয়ে যাই অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো সি এইচ থ্রি সি ডাবলও এন এ এবং এর পাশাপাশি আমরা যখন পানি পেয়ে যাই তখন কিন্তু এই বিক্রিয়াটা আর উভমুখী থাকে না তখন বিক্রিয়াটা একমুখী হয়ে যায় অর্থাৎ ফাইনালি আমরা যদি এই বিক্রিয়াগুলোকে যোগ করতে থাকি তাহলে আমরা যেটা পাবো যে আমাদের সি থ্রি সি ডাবলও সি টু এইচ ফাইভ এবং এন এ ওয়েচ আমাদের বাম পাশে থাকবে আর ডান পাশে উৎপাদ থাকবে হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ওয়েচ এবং আমাদের ডান পাশে থাকবে সি থ্রি সি ডাবলও এন এ অর্থাৎ আমাদের দুই পাশ থেকে পানি কাটাকাটি হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা দেখবো যে আমাদের ইথাইল অ্যাসিডেড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে আমাদের সোডিয়াম ইথানয়েড এবং ইথানল যৌগ তৈরি করতেছে অর্থাৎ বিক্রিয়াটা তখন কিন্তু একমুখী হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে কনসেপ্টটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ধাপে যখন পানির সাথে বিক্রিয়া করে ইথানল এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে ওই অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড লোভ দেখাতে থাকে যে আমাদের চলো আমরা দুজন মিলে প্রশমন বিক্রিয়া করে ফেলি তখন কিন্তু খুব মজা হবে তখন ওই অ্যাসিডটা লোভে পড়ে যায় তখন সোডিয়াম ইথানয়েড লবণে পরিণত হয়ে যায় তখন কিন্তু বিক্রিয়াটা আর উপমুখী থাকে না অর্থাৎ আমরা যদি কোনোভাবে লোভ দেখাতে পারি উপমুখী বিক্রিয়াকে তাহলে ওই উভমুখী বিক্রিয়াকে আমরা কিন্তু একমুখী বিক্রিয়াতে রূপান্তরিত করে ফেলতে পারি তবে তোমরা কিন্তু আবার টাইটেল এটা ইউজ করো না যে লোভ দেখিয়ে উভমুখী বিক্রিয়াকে একমুখী বিক্রিয়া রূপান্তরিত করা যায় সো আমরা দেখে ফেলতে পারলাম যে আমাদের উভমুখী বিক্রিয়াকে তিনটা উপায় আমরা কিন্তু একমুখী বিক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে ফেলতে পারি এর পাশাপাশি আমরা কিন্তু জুল থমসন প্রভাব প্রয়োগ করে আমরা উভমুখী বিক্রিয়াকে একমুখী বিক্রিয়ায় রূপান্তর করে ফেলতে পারি এছাড়াও আমাদের আরও বেশ কিছু পদ্ধতি রয়েছে তবে মেজর কনসেপ্ট হচ্ছে এই তিনটা এই তিনটা অ্যাপ্লাই করে আমরা সাধারণত আমরা ল্যাবরেটরিতে উভমুখী বিক্রিয়াকে একমুখী বিক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে ফেলতে পারি সো আশা করি তোমরা গ্রিন ক্যামিস্ট্রি গ্রিন ক্যামিস্ট্রির মূল নীতি আমাদের এই ফ্যাক্টর অ্যাটম ইকোনমির পার্সেন্টেজ এবং একই সাথে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকারভেদ এই কনসেপ্টগুলো বুঝতে পেরেছো আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার নিয়ে কথাবার্তা বলবো হার বলতে এক্সাক্টলি কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার রেট অফ রিয়াকশানকে বোঝানো হয় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিক্রিয় কতটুকু উৎপাদে পরিণত হচ্ছে তার মানটা আমরা যেখান থেকে জানতে পারি সেটাই হচ্ছে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার রেট অফ রিয়াকশান অর্থাৎ আমরা যদি রেট অফ রিয়াকশান জানতে পারি তাহলে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া কত দ্রুত গতিতে সংগঠিত হচ্ছে কত স্লো সংগঠিত হচ্ছে কতটুকু বিক্রিয় উৎপাদে পরিণত হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো খুব ভালো মতো জানতে পারি সো আমরা দেখে নেই যে আমাদের কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার রেট অফ রিয়াকশান অর্থাৎ কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগ বলতে কি বোঝায় ধরো যে আমাদের এ একটা বিক্রিয়ক এবং বি হচ্ছে আমাদের একটা উৎপাদ এটা হচ্ছে আমাদের একটা একমুখী বিক্রিয়া সো আমরা যদি চিন্তা করি এই বিক্রিয়াটা যখন শুরু হয়েছিল অর্থাৎ আমাদের টি সমান শূন্য সেকেন্ডে সো ধরে নাও যে একদম বিক্রিয়াটা যখন শুরু হয়েছিল তখন আমাদের এ ছিল হচ্ছে একশো মোল পরিমাণ এবং বি ছিল হচ্ছে শূন্য মোল তা আমরা বুঝতে পারতেছ যে আমাদের বিক্রিয়াটা যখন শুরু হয় তখন কিন্তু কোনো উৎপাদ থাকে না অর্থাৎ বিক্রিয়ক হচ্ছে আমাদের এখানে একশো মোল এখন সময় যখন অতিক্রম করতেছে তখন বিক্রিয়কের পরিমাণটা কি আস্তে আস্তে কমতে থাকতেছে আস্তে আস্তে কি উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে অর্থাৎ বিক্রিয়ক কমতে থাকে উৎপাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে এখন আমরা যদি ধরে নেই যে টি সমান আমাদের এখানে বিশ সেকেন্ড সময়ে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে কতটুকু বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হচ্ছে অর্থাৎ কতটুকু বিক্রিয়ক কমে যাচ্ছে সেই পরিমাণ বিক্রিয়কই তো উৎপাদে পরিণত হবে এখন চিন্তা করো যে আমার এক্ষেত্রে আর বিক্রিয়ক অবশিষ্ট আছে আমাদের আশি মোল তাহলে বাকি বিশ মোল কোথায় গেছে সেটুকু নিশ্চয়ই আমাদের উৎপাদে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ আমাদের বিশ মোল কি উৎপাদে পরিণত হয়েছে তার মানে আমার এখান থেকে আমি যদি চিন্তা করি যে কতটুকু বিক্রিয়ক হ্রাস পেয়েছে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে বিশ মোল হ্রাস পেয়েছে আমরা যদি চিন্তা করি কতটুকু উৎপাদ উৎপন্ন হয়েছে একই অ্যান্সার অর্থাৎ আমাদের বিশ মোল উৎপাদ উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ আমরা কিন্তু এখন এটা লিখতে পারি যে বিশ সেকেন্ডে আমরা যদি বিশ সেকেন্ডে যদি বলি কতটুকু বিক্রিয়ক হ্রাস পেয়েছে তাহলে আমরা বলবো বিশ সেকেন্ড হ্রাস পেয়েছে আমরা বলতে পারি বিশ মোল কারণ হচ্ছে আমাদের দেখো উৎপাদ ছিল হচ্ছে আমাদের বিশ মোল কিন্তু বিক্রিয়া করেছিল একশো মোল একশো মোল থেকে আমার যখন বিশ মোল উৎপাদে পরিণত হলো তাহলে কি আমরা এটা বলতে পারি না যে বিশ সেকেন্ডে আমার বিক্রিয়ক হ্রাস
অর্থাৎ একই সাথে এই কথাটাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে একক সময়ে কতটুকু বিক্রিয় উৎপাদে পরিণত হলো অর্থাৎ আমরা দুইটা লাইন একই সাথে বলতে পারি যে একক সময়ে কতটুকু বিক্রিয় উৎপাদে পরিণত হলো অথবা একক সময়ে কতটুকু উৎপাদ উৎপন্ন হলো তাহলে দেখো দুইটা ব্যাপারই কিন্তু আমাদেরকে একটা কনসেপ্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কতটুকু উৎপাদ উৎপন্ন হলো অথবা একটা নির্দিষ্ট সময়ে কতটুকু বিক্রিয় উৎপাদের দিকে ধাবিত হলো অর্থাৎ এই কনসেপ্টটাকেই আমরা এক্স্যাক্টলি বলে থাকি কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার অর্থাৎ আমাদের একক সময়ে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার যে পরিমাণ উৎপাদে পরিণত হবে সেটাকেই আমরা আসলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বলে থাকি এটা যদি আমরা আরও ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্লানেশন জানতে চাই তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো ধরো আমাদের সেম বিক্রিয়াটা আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে এ থেকে বি উৎপন্ন হওয়ার সময় আমরা বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ দুইটা সাপেক্ষেই ব্যাপারটা যদি আমরা একটু চিন্তা করি ধরো যে আমাদের এ থেকে বি উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের একটা বিক্রিয়া এখন আমরা যদি এ এর সাপেক্ষে চিন্তা করি অর্থাৎ আমরা যদি ধরে নেই যে আমাদের একদম শুরুতে অর্থাৎ শূন্য সেকেন্ড সময় যখন আমাদের বিক্রিয়াটা একদমই স্টার্টিং পয়েন্টে ছিল তখন আমরা যদি বলি যে সেক্ষেত্রে আমার কনসেনট্রেশন হচ্ছে সি ওয়ান অর্থাৎ আমরা ধরে নিলাম যে সেক্ষেত্রে আমার কনসেনট্রেশন হচ্ছে এ এর সাপেক্ষে সি ওয়ান এখন আমরা যদি বলি যে ডি টি সময় অর্থাৎ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে আমাদের কনসেনট্রেশন দাঁড়ালো হচ্ছে সি টু এখন চিন্তা করো যে আমার বিক্রিয়কের ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের কনসেনট্রেশন আস্তে আস্তে কি কমতে থাকে উৎপাদের কনসেনট্রেশন কি বাড়তে থাকে তাহলে এই নিশ্চয়ই সি ওয়ান থেকে ছিটু কিন্তু ছোট কারণ বিক্রিয়কের কনসেনট্রেশন কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কিন্তু কমতে থাকে আর এখানে আমরা কিন্তু একে নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি অর্থাৎ আমাদের বিক্রিয়ক নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি সো খেয়াল করে দেখো এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে পারি সি ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান সি টু তাহলে খেয়াল করে দেখো আমি যদি এই টার্মটার মিনিং লিখি অর্থাৎ সি টু মাইনাস সি ওয়ান তাহলে এটা কি আমাদের একটা পজিটিভ ভ্যালু তৈরি করবে নাকি নেগেটিভ ভ্যালু তৈরি করবে সি টু অবশ্যই ছোট তাহলে এটা কিন্তু আমাদের একটা নেগেটিভ ভ্যালু অর্থাৎ আমি যদি বলি কনসেনট্রেশনের পরিবর্তন অর্থাৎ আমি যদি বলি এক্ষেত্রে কনসেনট্রেশনের পরিবর্তন কি অবশ্যই সেটা আমাদের যে ভ্যালুটা দিবে সেটা হচ্ছে মাইনাস ডিসি ডিসি মানে হচ্ছে কনসেনট্রেশনের পরিবর্তন অর্থাৎ কনসেনট্রেশনের পরিবর্তনের ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস ডিসি এখন এখান থেকে আমি যদি বলি ডিটি সময়ে কনসেনট্রেশনের পরিবর্তন কত মাইনাস ডিসি অর্থাৎ চিন্তা করে দেখো যে আমার এক্ষেত্রে ডিটি সময়ে কনসেনট্রেশনের পরিবর্তন হচ্ছে মাইনাস ডিসি এখন আমি যদি বলি একক সময়ে কনসেনট্রেশনের পরিবর্তন কত অর্থাৎ একক সময়ে কনসেনট্রেশনের পরিবর্তন হচ্ছে ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি অর্থাৎ দেখো এটা কিন্তু আমাদের একটা নেগেটিভ ভ্যালু এখন আমি সেম ব্যাপারটা যদি আমরা বি অর্থাৎ উৎপাদের সাপেক্ষে চিন্তা করতাম একটু খেয়াল করে দেখো যে আমরা সেম ব্যাপারটা যদি উৎপাদের সাপেক্ষে চিন্তা করতাম তাহলে আমাদের কি হতো ধরো যে শূন্য সেকেন্ড সময়ে আমাদের কনসেনট্রেশন হচ্ছে সি ওয়ান এবার আমরা যদি চিন্তা করি যে আমার ডিটি সময়ে আমাদের কনসেনট্রেশন হচ্ছে সি টু এখন যেহেতু উৎপাদকে নিয়ে কাজ করতেছি সময়ের সাথে সাথে উৎপাদের কনসেনট্রেশন কিন্তু বাড়তে থাকে তাহলে চিন্তা করে দেখো সি ওয়ান থেকে সি টু ডেফিনেটলি এখানে বড় হবে অর্থাৎ সি টু ইজ গ্রেটার দ্যান সি ওয়ান তাহলে আমরা যদি বলি সি টু মাইনাস সি ওয়ান এই ভ্যালুটা কি পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে ডেফিনেটলি এই ভ্যালুটা হচ্ছে পজিটিভ ভ্যালু এখন এটাই হচ্ছে আমার ডিসি এর ভ্যালু ডিসি হচ্ছে সি টু মাইনাস সি ওয়ান এখন আমরা যদি বলি যে আমার ডিটি সময়ে আমার কনসেনট্রেশনের পরিবর্তন হচ্ছে ডিসি অতএব একক সময়ে আমার কনসেনট্রেশনের পরিবর্তন হচ্ছে ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি যেটা হচ্ছে আমাদের একটা পজিটিভ ভ্যালু তৈরি করে এখন চিন্তা করে দেখো যে আমরা যখন উৎপাদের সাপেক্ষে চিন্তা করতেছি তখন কিন্তু ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি হচ্ছে আমাদের একটা পজিটিভ ভ্যালু তৈরি করতেছে আর আমরা যখন বিক্রিয়কের সাপেক্ষে চিন্তা করতেছি তখন এটা কিন্তু আমাদেরকে একটা নেগেটিভ ভ্যালু দিচ্ছে এখন আমরা কিন্তু বুঝে ফেলতে পারলাম যে বিক্রিয়কের সাপেক্ষে আমার কনসেনট্রেশনের যে রাশিমালা সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমাদের ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি তৈরি করে এবং আমাদের উৎপাদের সাপেক্ষে যখন আমরা কনসেনট্রেশন নিয়ে কাজ করতেছি সময় সাপেক্ষে তখন কিন্তু সেটা পজিটিভ ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি এখন আমরা যদি রেট অফ রিয়াকশানের ফাইনাল সমীকরণটা জানতে চাই তাহলে খেয়াল করে দেখো এই যে ঘনমাত্রার পরিবর্তন ডিভাইড বাই সময়ের পরিবর্তন এটাই হচ্ছে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার রেট অফ রিয়াকশান অর্থাৎ একক সময়ে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ঘনমাত্রার পরিবর্তনকে আমরা ওই রাসায়নিক বিক্রিয়ার রেট অফ রিয়াকশান বলে থাকি এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে কখনও আমাদের নেগেটিভ ভ্যালু আসতেছে কখনও পজিটিভ ভ্যালু আসতেছে সেটা ব্যাখ্যা হচ্ছে বিক্রিয়কের সাপেক্ষে যখন আমরা রেট অফ রিয়াকশান বের করবো তখন সেটা হচ্ছে নেগেটিভ ভ্যালু তৈরি করবে উৎপাদের সাপেক্ষে যখন বের করবো তখন হচ্ছে পজিটিভ ভ্যালু তৈরি করবে অর্থাৎ আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে মাইনাস ডিসি
গ্রাফের মাধ্যমে এই ব্যাপারটা কিভাবে প্রমাণ করা যায় চলো দেখে ফেলি এবং একই সাথে এই মাইনাস ভ্যালু এবং প্লাস ভ্যালুটা কিভাবে এসেছে সেটা চলো তোমাদেরকে আরও সুন্দর মতো গ্রাফের মাধ্যমে বোঝাই অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো আমরা এক্স অক্ষের দিকে সময়কে প্লট করেছি ওয়াই অক্ষের দিকে ঘনমাত্রাকে প্লট করেছি এক্স অক্ষের দিকে কেন সময়কে প্লট করলাম কারণ সময় হচ্ছে স্বাধীন চলক এবং ঘনমাত্রা হচ্ছে অধীন চলক আমাদের এক্স অক্ষ বরাবর সবসময় স্বাধীন চলককে স্থাপন করে আমাদের কিন্তু গ্রাফ অঙ্কন করতে হয় সেটা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা ম্যাথ যে কোনো সাবজেক্টের ক্ষেত্রে এখন আসো যে আমার এই যে সময় সাপেক্ষে আমরা ঘনমাত্রা যে গ্রাফ অঙ্কন করতেছি সেখানে আমার অলরেডি আমরা জানি যে আমাদের সময়ের সাথে সাথে ঘনমাত্রা কিভাবে পরিবর্তন হয় বিক্রিয়কের ক্ষেত্রে আমার ঘনমাত্রা আস্তে আস্তে কমতে থাকে উৎপাদের ক্ষেত্রে ঘনমাত্রা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে অর্থাৎ কনসেনট্রেশনের পরিবর্তনটা হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে উৎপাদের ঘনমাত্রাকে বৃদ্ধি পেতে থাকে একটু খেয়াল করে দেখো আমি লাল কালার দিয়ে যে অংশটা লিখেছি খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের উৎপাদ অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে সময় অতিক্রান্ত করার সাথে সাথে আমাদের উৎপাদের কনসেনট্রেশনের মান কি বাড়তে থাকতেছে আর সময়ের সাথে সাথে বিক্রিয়কের কনসেনট্রেশন কি কমতে থাকতেছে এখন এই ব্যাপারটাই আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে বুঝতে পারি একটু খেয়াল করে দেখো প্রথমে আমরা যদি উৎপাদের ব্যাপারটা একটু খেয়াল করি দেখো উৎপাদের ঘনমাত্রা হচ্ছে সি ওয়ান টি ওয়ান সময়ে আমার উৎপাদের ঘনমাত্রা হচ্ছে সি ওয়ান এবার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে যখন আমাদের টি টু সময় আমরা দেখতে থাকলাম যে আমার কনসেনট্রেশনের মান কত তখন আমরা যেটা দেখলাম যে এই পয়েন্ট বরাবর আমার কনসেনট্রেশন হচ্ছে সি টু আমরা বুঝতেই পারতেছ যে সি ওয়ানের সাপেক্ষে সি টু কিন্তু বড় অর্থাৎ আমরা যদি বলি সি টু যদি বড় হয় অর্থাৎ উৎপাদের সাপেক্ষে আমার সি টু যদি আমাদের গ্রেটার দেন সি ওয়ান হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে সি টু মাইনাস সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই আমরা লিখতে পারি টি টু মাইনাস টি ওয়ান অর্থাৎ এক্ষেত্রে সি টু মাইনাস সি ওয়ান কিন্তু আমাদের একটা পজিটিভ ভ্যালু ক্রিয়েট করতেছে তার মানে এটা সমান আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি প্লাস ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি এবং যেটা হচ্ছে আমাদের রেট অফ রিয়াকশানের মান কিন্তু ডিফাইন করে দেয় অর্থাৎ পজিটিভ ভ্যালু কেন আসলো নিশ্চয়ই এখন আবারও বুঝতে পারতেছ উৎপাদের সাপেক্ষে এখন আসো বিক্রিয়কের সাপেক্ষে ব্যাপারটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এখন খেয়াল করে দেখো বিক্রিয়কের সাপেক্ষে কি হচ্ছে আমাদের টি ওয়ান অর্থাৎ ইনিশিয়াল যখন আমাদের সময় তখন কনসেনট্রেশনের মান সি ওয়ান এবার খেয়াল করে দেখো তো সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে যখন টি টু অর্থাৎ আমাদের আরও অতিরিক্ত সময়ে যখন টি টুতে আমরা গেলাম তখন দেখলাম কনসেনট্রেশনের মান কিন্তু কমতে থাকতেছে অর্থাৎ আগে ছিল সি ওয়ান এখন সি টু আমরা জানি সময়ের সাথে সাথে বিক্রিয়কের কনসেনট্রেশন কিন্তু হ্রাস পেতে থাকে এখন আমি যদি বলি সি ওয়ান এবং সি টুর মধ্যে সম্পর্ক কি সি ওয়ান বড় নাকি সি টু বড় খেয়াল করে দেখো সি ওয়ান বড় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে বলবো যে আমার সি ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান সি টু তাহলে নিশ্চয়ই আমার যদি বলি যে আমার সি টু মাইনাস সি ওয়ান এই ভ্যালুটা কি হবে অবশ্যই নেগেটিভ হবে তাহলে আমাদের ডিভাইডেড বাই টি টু মাইনাস টি ওয়ান এখন চিন্তা করে দেখো তো এটা সময় আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি অর্থাৎ বুঝতেই পারতেছ যে এই ভ্যালুটা আমাদের পজিটিভ আসলো এই ভ্যালুটা কেন নেগেটিভ আসলো বিক্রিয়কের সাপেক্ষে আমাদের ভ্যালুটা নেগেটিভ আসার কারণ হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে বিক্রিয়কের কনসেনট্রেশন কিন্তু কমতে থাকে এছাড়াও আমরা যদি অন্যভাবে চিন্তা করি যে আমার এই যে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ যে আমার বিক্রিয়কের জন্য আমরা যদি এর একটা ঢাল অঙ্কন করি অর্থাৎ ত্রিকোণমিতিক ট্যানজেন্ট অঙ্কন করি তারপরেও কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাবো যে আমাদের ত্রিকোণমিতিক ট্যানজেন্ট বা আমাদের ঢালের মানটা আসবে মাইনাস ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি অর্থাৎ আমরা এভাবেও কিন্তু চিন্তা করতে পারি একই সাথে এই গ্রাফের জন্য অর্থাৎ আমাদের উৎপাদের গ্রাফের জন্য আমরা কিন্তু পজিটিভ একটা ভ্যালু পাবো ঢালের মান অর্থাৎ আমরা দেখে ফেললাম যে আমাদের এই যে ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি বা আমাদের মাইনাস ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি এটার কনসেপ্ট আসলে কি সেটা আমরা গ্রাফের মাধ্যমে কিন্তু বুঝে ফেলার চেষ্টা করলাম অর্থাৎ আমাদের এই ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি মাইনাস এবং প্লাস এই দুটো কিন্তু পরস্পর সমান যেটা আমরা বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের সাপেক্ষে বোঝার চেষ্টা করলাম সো আমাদের ফাইনালি দাঁড়ালো যে আমাদের রেট অফ রিয়াকশানের ডেফিনেশানটা হচ্ছে আমাদের সময়ের সাপেক্ষে ঘনমাত্রা পরিবর্তনকে রেট অফ রিয়াকশান বলা হয় তাহলে রেট অফ রিয়াকশানের জন্য আমরা যেটা লিখতে পারি রেট অফ রিয়াকশান বা আর ইজ ইকুয়াল টু ঘনমাত্রা পরিবর্তন ডিভাইড বাই সময়ের পরিবর্তন এখন তাহলে আমরা যদি বলি রেট অফ রিয়াকশানের জন্য ইউনিট কি হবে আমরা জানি ঘনমাত্রার একক হচ্ছে মোল পার লিটার এবং সময়ের একক হতে পারে সেকেন্ড হতে পারে আওয়ার হতে পারে মিনিট হতে পারে তাহলে ঘনমাত্রার একক ডিভাইড বাই সময়ের একক তাহলে মোল পার লিটার পার সেকেন্ড হতে পারে পার আওয়ার হতে পারে পার মিনিট হতে পারে এখন আমরা যদি এক্ষেত্রে চিন্তা করি যে পার সেকেন্ড তার মানে
এখন এই যে এক্স দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা আমাদের বিক্রিয়কে মূল সংখ্যা অর্থাৎ আমাদের কত মোল এ বিক্রিয়া করেছে কত মোল বি বিক্রিয়া করেছে সেগুলোর মান এখন আমরা যদি রেট অফ রিয়াকশনের মান বের করতে চাই তাহলে আমাদের খেয়াল করে দেখো ঘনমাত্রা ডিভাইড বাই সময় ঘনমাত্রা ডিভাইড বাই সময় ঘনমাত্রা ডিভাইড বাই সময় অর্থাৎ প্রত্যেকটা আমাদের পয়েন্টের সাপেক্ষে অর্থাৎ বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের প্রত্যেকটা সাপেক্ষে আমরা কিন্তু রেট অফ রিয়াকশনের মান বের করতে পারি যেখানে প্রত্যেকটা ভ্যালু কিন্তু আমরা ইকুয়াল দিয়ে এখানে লিখেছি কিন্তু পার্থক্যটা কোথায় পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে এই জায়গাটাতে ওয়ান বাই এক্স এটা কেন আবার আর একটা কনসেপ্ট হচ্ছে এখানে মাইনাস কেন মাইনাসের ব্যাখ্যা অলরেডি নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ যে আমার এই দুটো হচ্ছে বিক্রিয়ক বিক্রিয়কের সাথে সময়ের সাপেক্ষে আমাদের কনসেনট্রেশন মান কী কমতে থাকে এই জন্য নেগেটিভ ভ্যালু আবার যখন উৎপাদ লিখেছি তখন দেখো পজিটিভ ভ্যালু খুবই ইজি কেন আমাদের পজিটিভ ভ্যালু সময়ের সাথে সাথে কনসেনট্রেশন মান বাড়তে থাকে এই জন্য সি টু মাইনাস সি ওয়ানের ভ্যালুটা কি পজিটিভ আর এক্ষেত্রে সি টু মাইনাস সি ওয়ানের ভ্যালুটা নেগেটিভ এই জন্য আমাদের সব সময় বিক্রিয়কের ক্ষেত্রে যখন আমরা রেট অফ রিয়াকশান বের করতে যাব তখন নেগেটিভ ভ্যালু দিব এবং উৎপাদের সাপেক্ষে আমরা সবসময় পজিটিভ দিব এখানে যদি আরও একটা উৎপাদ থাকতো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা পজিটিভ ভ্যালু দিতাম এখন আসো যে আমার ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই ওয়াই ওয়াই মা জেড এটার কনসেপ্ট আসলে কি এখন খেয়াল করে দেখো যে আমার যত মোল আমরা বিক্রিয়ক বা উৎপাদ দেখতে পাবো সে মোল সংখ্যাটা কিন্তু ওয়ান বাই মোল আকারে কিন্তু ক্যালকুলেট করব এখন ব্যাপারটা হচ্ছে ওয়ান বাই কেন সো ধরে নাও যে আমার এক্স এ মোল এর কনসেনট্রেশন হচ্ছে এ তাহলে আমি যদি বলি যে এক মোলের জন্য কনসেনট্রেশন কত এক্স এর জন্য যদি হয় এ তাহলে এক মোলের জন্য কি হবে ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স এ হবে না অর্থাৎ আমরা যদি চিন্তা করি যে এখানে ওয়াই বি মোল এর জন্য কনসেনট্রেশন হচ্ছে বি তাহলে আমি যদি বলি এক মোল বি এর জন্য কনসেনট্রেশন কত তাহলে কি ওয়ান বাই ওয়াই ইন্টু বি করতে না অর্থাৎ আমাদের মোল পার লিটার এটাই কিন্তু আমাদের রেট অফ রিয়াকশানের একক অর্থাৎ এক মোল পার লিটার এক মোলের জন্য আমার কনসেনট্রেশন কত সেটা কিন্তু আমাদের বের করতে হবে এই জন্য আমরা এক্সাক্টলি এখানে কিন্তু ডিভাইড আকারে লিখি এবং এটার আলাদা একটা ব্যাখ্যা রয়েছে যেটা আমি একটু পরে তোমাদেরকে বোঝাবো যে এই ভ্যালু দ্বারা আমরা আসলে কি বুঝতে পারি অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে যে কোনো একটা সমীকরণের সাপেক্ষে আমরা যখন রেট অফ রিয়াকশান বের করতে যাব তার জন্য ফর্মুলা এখন চলো আমরা নতুন একটা সমীকরণে রেট অফ রিয়াকশান কীভাবে বের করতে হয় সেটাও একটু দেখে ফেলি ধরে নাও যে আমরা ডায়নাইট্রোজেন পেন্টা অক্সাইড একটা সমীকরণ দেখলাম অর্থাৎ এন টু এটাকে আমরা যখন বিয়োজিত করব তখন আমরা যেটা পাবো নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড প্লাস অক্সিজেন পাবো অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো ডাইনাইট্রোজেন পেন্টা অক্সাইডকে আমরা যখন বিয়োজিত করতেছি তখন নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড আর অক্সিজেন পেলাম এক্ষেত্রে আমরা যদি এই সমীকরণটাকে সমতা করতে যেতাম তাহলে যেটা হতো যে এক্ষেত্রে আমার টু ইউজ করতাম তাহলে এক্ষেত্রে হয়ে যেত কত ফোর তাহলে ফোর ইউজ করতাম নাইট্রোজেনের সমতা শেষ অক্সিজেন হচ্ছে দশটা তাহলে খেয়াল করে দেখো চার দুখানি আট আর দুই দশ অর্থাৎ সমতা হয়ে গিয়েছে এখন আমি যদি বলি এই সমীকরণের রেট অফ রিয়াকশান বের করে ফেলো তাহলে কনসেপ্টটা হচ্ছে আমরা যখন রেট অফ রিয়াকশান বের করতে যেতাম তাহলে আর ইজ ইকুয়াল টু প্রথমে আমরা কিন্তু বিক্রিয়কে সাপেক্ষে বের করব অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের একটা অভিমুখী বিক্রিয়া এখন আমরা যদি প্রথমেই বিক্রিয়কে সাপেক্ষে বের করতে যেতাম তাহলে কি অবশ্যই প্রথমে নেগেটিভ ভ্যালু নেগেটিভ আমরা লিখতাম ওয়ান ডিভাইড বাই টু কেন কারণ হচ্ছে আমাদের মূল সংখ্যাটা কি ডিভাইড আকারে ইউজ করবো আমরা এরপর হচ্ছে কনসেনট্রেশন অফ আমরা এন টু ও ফাইভ ইউজ করতাম অর্থাৎ আমরা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এভাবে ইউজ করতে পারি অথবা কনসেনট্রেশনের জন্য সি ইউজ করতে পারি ডিভাইডেড বাই কি হবে অবশ্যই ডিটি হবে অর্থাৎ বুঝতেই পারতেস আগের মতো অর্থাৎ তুমি চাইলে এই জায়গাটাতে ডি অফ এন টু ও ফাইভ এটা ইউজ করতে পারো এখন আসো যে আমার পরবর্তীতে এরপরে যখন আমরা বিক্রিয়ক নিয়ে কাজ করে ফেললাম এখন কি উৎপাদ নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে কি প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর আমরা এবার লিখবো ডি অফ এন ও টু ওকে ডিভাইড বাই ডিটি এখন কি আমার আর একটা উৎপাদ নিয়ে কাজ করতে হবে না অর্থাৎ অক্সিজেনকে নিয়ে কাজ করতে হবে সেক্ষেত্রে আমার দেখো কোনো মোল সংখ্যা এখানে ইউজ করা হয়নি অর্থাৎ ওয়ান এখানে তাহলে আমরা যে কাজটা করব শুধুমাত্র প্লাস দিলে হয়ে যাবে ডি অফ অক্সিজেনের কনসেনট্রেশান ডিভাইডেড বাই ডিটি অর্থাৎ দেখো এটাই হচ্ছে আমার এই সমীকরণের জন্য রেট অফ রিয়াকশান বের করার ফর্মুলা অর্থাৎ এটা দিয়ে আমরা কিন্তু এন টু ও ফাইভের সাপেক্ষে অথবা এন ও টুর সাপেক্ষে অথবা অক্সিজেনের সাপেক্ষে এই বিক্রিয়ার জন্য যে কোনো মোমেন্টে রেট অফ রিয়াকশান বের করে ফেলতে পারি যদি আমাদের সময়ের মান অথবা কনসেনট্রেশন মান দেওয়া থাকে সো খেয়াল করে দেখো এভাবে যদি আমরা রেট অফ রিয়াকশান বের করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমরা বেশ কয়েকটা আইডিয়া পেতে পারি কীভাবে আইডিয়া পেতে পারি একটু খেয়াল করে দেখো যে আমার এই যে এন টু ও ফাইভ এইটা যখন যত বেশি নিঃশ্বাসিত হবে
ठीक अक्सिजें रेट अफ रियक्शन क्योंकि तरह चार गुण बेसि है अर्थात आप बुझते अक्सिजें तुलन चार भाग एक भाग उत्पन्न है एनो टू एर तुलन चार गुण बेसि अक्सिजें उत्पन्न है ये कन्सेप्ट कौथ के पेलम ये मूल संख्यार कन्सेप्ट के पेलम अर्थात एट जो आप रेट अफ रियक्शन एक क्षेत्र में अप्लाई करते तक क्योंकि नतून एक धारणा आई अर्थात एक ही साथ सेम कन्सेप्ट जो बिक्रिय क्षेत्र होत धरो एखे को बिक्रिय रही है से बिक्रिय के सामने आज जो मूल संख्या होत वन अर्थात एर साथ ही और एक जो बिक्रिय होत और तर सामने जो मूल संख्या होत वन निश्चय आपतम जी जौगट थकत से जौगटार निश्वासित हार के एन टू ओ फाइवर निश्वासित हार हार क्यों द्विगुण कारण ओईट एक मल छो यहाँ हे दुई मल तर मैं ओई जौगटी जत द्रुत हारे निश्वासित है ये क्यों तरह के द्विगुण हारे निश्वासित है तो मैं बुझते पर ओटार थे यहाँ निश्वासित हार हार क्यों अनेक द्रुत तमें अनेक कम समय ये क्योंकि उत्पादे परिणत हो जाए अर्थात रेट अफ रियक्शन मान थे शुदुम्र एक अन्सार ही पाईना शुदुम्र एक सांख्यिक मान ही पाईना आप क्योंकि दीते रासायनिक विक्रिया कत द्रुत गति से संघटित है और कत स्लो संघटित है कि परमाणे उत्पन्न है कि परमाणे ह्रास पा एक ही साथ ही क्यों एट बिक्रिय कतटुकू निश्वासित है और उत्पाद कतटुकू उत्पन्न है कत द्रुत उत्पन्न है कत स्लो उत्पन्न है बिक्रिय कत स्लो द्रुत भाव निश्वासित है उत्पाद कत द्रुत स्लो भाव उत्पन्न है सो य प्रत्येक अन्सार क्योंकि रेट अफ रियक्शन राशिमला बेर कर फिलते परि एन चलो आप दो मैथ देखे फिलब जो मैथर माध्यम क्योंकि खूब भलोम क्लियर हो जो परि रेट अफ रियक्शन बेर कर फर्मुलागुलो क्यों क्या लगाते परि सो प्रथम ख्याल कर देखो एन टू ओ फाइवर वियोजन बिक्रिय अर्थात हमारे सेम बिक्रिया बुझते ही पड़ते सो एन टू ओ फाइवर वियोजन बिक्रिया शुरू हार एक सौ पैंत सेकेंडे एनओ टू एर घनम्रा फाइव पॉइंट टू फाइव इन टू टेंटी पर माइनस टू मोलार बृद्धि पाए मैंने बिक्रिय हार कत बेर करते हैं अर्थात हमारे रेट अफ रियक्शन बेर फिलते हैं एन आसो ये मानता देवा आए फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू टेंट टू दि पर माइनस टू एट कार घनम्रा परिवर्तन एनओ टू एर घनम्रा परिवर्तन अर्थात शुरूते जाती फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू टेंट टू दि पर माइनस टू मोलार हो रेट अफ रियक्शन बेर करते हैं ये बिक्रिया समाधान करार जो प्रथम काजट कि अर्थात रेट अफ रियक्शन बेर करार्जे प्रथम क्षेत्र हे समीकरण लिखे फेला तो हमें नतून कर समीकरण लिखार निश्चय को प्रयोजन नहीं अर्थात यही हे हमारे बिक्रियार जो समीकरण एक्सरा क्या क्या करब आप एक देखो जो कि मान देव आप देखते ये डी अफ एनओ टूर मान देव आए आप बुझते पर रेट अफ रियक्शन बेर करते हैं अर्थात आर एर मान बेर करते हैं एक ही साथ ही देखते पाँची जो समय मान देव आए अर्थात एक सौ पैंत सेकेंड देव आए तो हमें कि खूब इजिली हमें क्योंकि रेट अफ रियक्शन मान बेर फिलते पर ख्याल कर देखो रेट अफ रियक्शन जो प्रथम समीकरण लिखार पर फर्मुलाटा लिखतम जो हमारे पार्टा नहीं क्योंकि क्या नहीं कारण यार्टर को भैलू देवा नहीं हमारक्सिजें क्योंकि को भैलू देवा नहीं तो पार्टा नहीं क्या करब आर एट्टा तो हमें लिखब जो वन डिवाइड ब फोर एबारे क्योंकि ख्याल रखते हैं प्लस सैन यूज करब ना कि माइनस सैन यूज करब जेहतु एनओ टू उत्पाद तो हमें प्लस सैन यूज करब तो हमें डी अफ एनओ टू अवश्य थार्ड ब्रैकेट दीब कन्सनट्रेशन जो एवं डिटी तो हमें प्लस वन डिवाइड ब फोर यटार मान हम फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दि पार माइनस टू ए डिवाइड ब वन थार्टी फाइव आप जो एनसार्ट पा से हे नाइन पॉइंट सेवन टू इंटू टेन टू दि पार माइनस फाइव मोल पर लिटार पर सेकेंड कारण एखे हमें सेकेंडे मान देवा छोड़ा आप जो मिनिटे मान देते पेतम क्योंकि अवश्य सेकेंडे कन्भार्ट कर नहीं क्योंकि मैथ का करा लगत सो ख्याल कर देखो यही हमें हमारे मैथर अन्सार सो आप जो भूले जाब से हे वन ब फोर ये माल्टिप्लै करते भूले जाब लिखते भूले जाब सूत्र एप्लै करते भूले जाब सो एट क्योंकि ख्याल रखते हैं और सब समय क्योंकि एकक दिखे ख्याल रखते हैं एककटा कि दीची अर्थात खूब ही सीम्पलेस्ट एक मैथ देखे फिलल रेट अफ रियक्शन जो एक्ट मैथ देखो जो मैथा कर ले रेट अफ रियक्शन कन्सेप्ट और बस क्लियर हो जाए एक ख्याल कर देखो जर एक समीकरण देव आए एन टू प्लस थ्री एस टू अर्थात नाइट्रोजें और तीन मोल हाइड्रोजें बिक्रिया हमार दुई मोल एमोनिया तैरि कर बिक्रिया एमोनियार उत्पादन हार देव आए तो आप बुझते पड़ते सो जमोनियार उत्पादन हार अर्थात एमोनियार सपेक्षे रेट अफ रियक्शन मान देव आए ये हे एमोनियार सपेक्षे हमें जो बेर करते हे नाइट्रोजें और हाइड्रोजें की हारे बिक्रिया अंशग्रहण कर बिक्रिया शुदुम्र एमोनियार रेट अफ रियक्शन देव आए हमें नाइट्रोजें और हाइड्रोजे जो रेट अफ रियक्शन बेर करते हैं अर्थात आप जो बिक्रियार क्षेत्र में समीकरण के क्या लगिए जो रेट अफ रियक्शन मान बेर करते चाहिए रेट अफ रियक्शन मानट क्यों आर इज इक्ल टू प्रथम नाइट्रोजें सपेक्षे तो हमें हमारे एक क्षेत्र में माइनस है डि अफ एन टू डिवाइडेड ब डिटी तो एक क्षेत्र में क्योंकि मोल देखते पासीना एपर आप जो हाइड्रोजें सपेक्षे बेर करते चेषा करतम तो अवश्य माइनस वन थार्ड अवश्य बिक्रिय माइनस वन थार्ड क्या तीन मोल तई तो डि अफ अवश्य हाइड्रोजें 
डिवाइड बै डिटी ए फाइनल जो एमोनिया सपेक्षे बेर करते जतम तब अवश्य प्लस हाफ कारण हमारे उत्पाद ओके एबारे हाफ कैन कारण हमारे दुई मूल अंश ग्रहण कर डि अफ एन एस थ्री अर्थात एमोनिया डिवाइड बैंक डिटी यूज कर लम এখন খেয়াল করে দেখো আমাদের কি কি মান দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার অ্যামোনিয়ার জন্য আমার উৎপাদনের হার দেওয়া আছে অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন্টি টু পার মাইনাস টু মোল পার লিটার পার সেকেন্ড দেওয়া আছে এখন চিন্তা করো আমরা যে জায়গাটাতে ভুল করব সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়ার উৎপাদনের হার দেওয়া আছে তাহলে কি আমরা ধরে নিব যে এই টোটাল টুকুর মান দেওয়া আছে না আমরা ঠিক এই জায়গাটাতেই ভুল করব এই টোটাল টুকুর মান দেওয়া নাই আমাদের মান দেওয়া আছে শুধুমাত্র এই অংশটুকুর অর্থাৎ এই টুকুর মান দেওয়া আছে অর্থাৎ কনসেন্ট্রেশনের পরিবর্তন অফ অ্যামোনিয়া ডিভাইড বাই ডিটি এইটার মান দেওয়া আছে হচ্ছে এটা অর্থাৎ আমরা কিন্তু হাফ সহ ধরে নিব এই জায়গাটাতেই কিন্তু আমাদের ভুল হবে অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে আমার অ্যামোনিয়ার আমাদের বিক্রিয়ার হার কত তাহলে অবশ্যই অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা পরিবর্তন ডিভাইড বাই আমাদের সময়ের পরিবর্তন এখন এই হাফটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের দেওয়া নাই এখন চিন্তা করো আমি যে দুটা মান বের করব নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ার হার যদি বের করতে চাই তাহলে নাইট্রোজেনের জন্য আমার বিক্রিয়ার হার কোনটা এটা আবার হাইড্রোজেনের জন্য যদি বিক্রিয়ার হার বলি তাহলে কতটুকু হবে এই মাইনাস টুকু এবং এইটুকু হচ্ছে আমার হাইড্রোজেনের জন্য বিক্রিয়ার হার আমরা কিন্তু ওয়ান থার্ড সহ বের করব না কারণ ওয়ান থার্ড তো আমার সমীকরণের জন্য আমার সহ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু আমি যদি বলি হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ার হার বের করো তাহলে শুধুমাত্র কিন্তু এইটুকু বের করতে হবে অর্থাৎ আমরা কিন্তু এই জায়গাগুলোতে ভুল করে ফেলতে পারি এখন চলো আমরা এই মানকে কাজে লাগিয়ে আমরা নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের জন্য বিক্রিয়ার হারটা বের করে ফেলি সো প্রথমে আমরা যেটা বের করব সেটা হচ্ছে আমরা নাইট্রোজেনের অর্থাৎ আমাদের নাইট্রোজেনের জন্য বিক্রিয়ার হার বের করব এমন ইয়ার আমাদের বিক্রিয়ার হারকে কাজে লাগিয়ে তার মানে আমাদের সমীকরণটা কি লিখব আমরা আমরা সমীকরণটা লিখব মাইনাস ডি অফ এন টু ডিভাইড বাই ডি টি ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখব প্লাস হাফ অফ ডি এন এইস থ্রি ডিভাইডেড বাই ডি টি তাহলে এখান থেকে আমরা কোন মানটা বের করব অবশ্যই শুধুমাত্র এই মানটুকু আমরা টোটালটা বের করে ফেলবো অর্থাৎ বুঝতে পারছো ডি অফ এন টু ডিভাইড বাই ডি টি এই টোটালটুকুই হচ্ছে আমার নাইট্রোজেনের বিক্রিয়ার হার তাহলে আমাদের এইটুকুর মান দেওয়া আছে ডি এন এইস থ্রি ডিভাইড বাই ডি টি এইটুকুর মান কত ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু মাইনাস টু তাহলে আমরা যেটা লিখবো যে আমাদের হাফ ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টু সো আমরা দেখো এই মানটা ইউজ করলে এখান থেকে আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সেটাই হবে কিন্তু আমাদের নাইট্রোজেনের জন্য বিক্রিয়ার হার সো আমরা যে অ্যান্সারটা পাবো সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টু মোল পার লিটার পার সেকেন্ড সো আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছো অর্থাৎ আমরা কিভাবে নাইট্রোজেনের বিক্রিয়ার হার বের করে ফেললাম এখন আসো আমাদের বের করতে হবে যে আমরা হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ার হারটা কিভাবে বের করতে পারি সো তার জন্য আমাদের যে সমীকরণটা ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এইটুকু এবং এইটুকু পুরোটাই লিখতে হবে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান থার্ড ডি এইস টু ডিভাইড বাই ডিটি প্লাস আমাদের হাফ ডি এন এইস থ্রি ডিভাইড বাই ডিটি এটা টোটালটুকু লিখতে হবে আর আমরা বের করবো কতটুকু এতটুকু বের করবো তাহলে টোটাল সমীকরণটা আমি একবারেই লিখি ডি এইস টু ডিভাইডেড বাই ডিটি ইজ ইকুয়াল টু আমার এই ওয়ান থার্ডটা কিন্তু ওই পাশে চলে যাবে বুঝতে পারতেছো মাইনাস ওয়ান থার্ড এর মধ্যে আমার এই ওয়ান থার্ডটা কিন্তু ওই পাশে চলে যাবে তাহলে ওই পাশে যখন চলে যাবে তখন আমাদের কিন্তু সমীকরণ এরকম হবে থ্রি ডিভাইড বাই টু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডি এন এইস থ্রি ডিভাইডেড বাই ডি টি আমরা বুঝতে পারতেছো যে এইটুকুর ভ্যালু কিন্তু আমার দেওয়াই আছে এইটুকুর ভ্যালু কত আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু পার মাইনাস টু অর্থাৎ থ্রি বাই টু এই জায়গাটাতেই কিন্তু আমাদের ভুল হয়ে যাবে অর্থাৎ এটাই কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই থ্রি ডিভাইড বাই টু আমি দিচ্ছি কিনা অর্থাৎ এখানে আমি যদি এই মানটা বসাই দিই ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন্টি টু পার মাইনাস টু এর সাথে থ্রি ডিভাইড বাই টু গুণ করি তাহলে আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে অর্থাৎ আমরা দেখে ফেললাম যে আমাদের আসলে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ার হার কীভাবে বের করতে হয় সো খেয়াল করে দেখো এটা এমন একটা ম্যাথ যে ম্যাথটা তোমাদের বিক্রিয়ার হার বের করার জন্য সমস্ত কনসেপ্টকে একদম ক্লিয়ার করতে পারে সেটা হচ্ছে আমরা খুবই সাবধান থাকবো যে আমার কার বিক্রিয়ার হার দেওয়া আছে এবং কার বিক্রিয়ার হার আসলে বের করতে হবে তার জন্য আমার রাশিমালায় যে সহকগুলো থাকবে অর্থাৎ মূল সংখ্যা থাকবে সেটা প্রপার ইউজ করতে পারতেছে কিনা অর্থাৎ আমরা সবসময় খেয়াল রাখবো কারো যদি বিক্রিয়ার হার বের করতে বলে তাহলে কিন্তু সহক সহ বের করব না অর্থাৎ সহক ছাড়া বাকি যে মানটুকু থাকবে সেটা কিন্তু আমরা ইউজ করবো সো আশা করি তোমরা বিক্রিয়ার হার কাকে বলা হয় বিক্রিয়ার হার রাশিমালা কীভাবে নির্ণয় করতে হয় আমাদের যে গ্রাফের মাধ্যমে আমরা বিক্রিয়ার হার বোঝানোর চেষ্টা করলাম একই সাথে প্লাস মাইনাসের কনসেপ্টটা কী এবং একই সাথে আমরা
ফসলের ক্ষেত্রফল প্রভাবক চাপ আলো এগুলো প্রত্যেকটা পরিবর্তনের সাথে সাথে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার পরিবর্তন হয়ে যায় অর্থাৎ কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ পরিবর্তন হওয়ার জন্য এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি কিন্তু দায়ী এখন এতগুলো বিষয় আমরা আসলে কিভাবে মনে রাখব সেটা আমরা খুব সহজে মনে রাখতে পারি ধরো তুমি এই বিষয়গুলো শেখার জন্য গ্রামের কোনো টিচারের কাছে না পড়ে শহরে কোনো একটা টিচারের কাছে পড়তে গেলে স্যার গ্রামের টিচাররা তো আমাকে এটা শেখাতে পারে নাই আমি আপনার কাছে এসেছি এটা শেখার জন্য অর্থাৎ শহরের কোনো একটা ভালো নামি নামি টিচারের কাছে তুমি চলে গেছো এ ব্যাপারটা শেখার জন্য এখন চিন্তা করো শহরে তুমি যে গেছো এখন তুমি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটা খুব ভালো মতো শিখতে চাও এখন শহরের ইংরেজি টার্মটা কি জানি ও আচ্ছা শহরের ইংরেজি টার্মটা হচ্ছে ক্যাপিটাল অর্থাৎ চিন্তা করে দেখো ক্যাপিটাল যদি আমি লিখি সি এ পি আই টি এ এল অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের শহরের ইংরেজি টার্ম এখন চিন্তা করে দেখো আমি ক্যাপিটাল দিয়ে আসলে কি বুঝতে চাচ্ছি ক্যাপিটাল দিয়ে এক্সাক্টলি আমরা আসলে বিক্রির হারের উপর প্রভাব বিস্তারকারী যে বিভিন্ন নিয়ামকগুলো রয়েছে সেগুলোর নাম আমরা মুখস্থ করে ফেলতে চাই কারণ এগুলোর প্রত্যেকটাই তো আমাকে মাথায় রাখতে হবে এখন চিন্তা করে দেখো তাপমাত্রা এখানে আমরা টি কেন ইউজ করেছি এটা হচ্ছে টেম্পারেচার আমাদের ঘনমাত্রা কনসেনট্রেশান আমাদের বিষ্ণুতলের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এরিয়া এটা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফলের ইংরেজি টার্ম এরপর হচ্ছে আমাদের প্রভাবক এর ইংরেজি টার্মটা হচ্ছে ক্যাটালিস্ট এরপর আমরা দেখবো প্রেশার চাপ এবং আমাদের আলো মানে হচ্ছে লাইট তাহলে চিন্তা করে দেখো যে আমার এই সি দ্বারা আমরা আসলে কি বুঝবো সি দ্বারা আমরা আসলে বুঝবো কনসেনট্রেশান অর্থাৎ ঘনমাত্রা এবং সিতে হচ্ছে ক্যাটালিস্ট তার মানে সি দিয়ে আমরা দুইটা প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক আমরা মনে রাখবো এখন চিন্তা করে দেখো এ দিয়ে আমরা এ মনে রাখবো পি দিয়ে আমরা মাথায় রাখবো বুঝতেই পারতেছ প্রেশার মানে হচ্ছে চাপ আমরা টি দিয়ে মনে রাখবো হচ্ছে টেম্পারেচার আমরা এ দিয়ে মনে রাখবো এরিয়া এবং এলতে মনে রাখবো আমরা লাইট তাহলে শহরে যখন চলে গিয়েছো শহরের আয়টা তুমি ভুলে যাও অর্থাৎ শহরে যে তুমি ক্যাপিটালের আয় ভুলে গিয়েছো বাকি সব কিছু তোমার কাছে মনে আছে অর্থাৎ তুমি এটা শেখার সময় তুমি ক্যাপিটাল বানানটা খুব ভালো মতো শিখে নিয়েছো এই জন্য তোমার ক্যাপিটাল বানানের সাথে সাথে বিক্রার হারের উপরে প্রভাব বিস্তারকারী যে নিয়ামকগুলো রয়েছে সেগুলোর নাম প্রত্যেকটা মুখস্থ হয়ে গেল অর্থাৎ আমরা ক্যাপিটাল মনে রাখবো শুধুমাত্র আয় কাটা যাবে আয় দিয়ে কোনো কিছুই হবে না তাহলে দেখবা যে বিক্রার হারের উপরে কোন কোন বিষয়গুলো প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোর নাম কিন্তু খুব সহজে মনে থাকবে তবে এই ব্যাপারটা আমরা কিন্তু কাউকে ছোট করে বোঝার চেষ্টা করলাম না জাস্ট একটা ঘটনা সাপেক্ষে আমরা ব্যাপারটা খুব সহজেই বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলাম এখন খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটা প্রভাব বিস্তারকারী নিয়মও কিভাবে কোন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগ পরিবর্তন করে সেটা আমরা দেখে ফেলবো এক কথাই এবার মাথায় রাখতে পারো যে তুমি যখন শহরে গিয়েছো ক্যাপিটালে গিয়েছো তখন তোমার পড়াশোনার গতি বেড়ে যাবে নাকি কমে যাবে নিশ্চয়ই তোমার পড়াশোনার গতি এখন বেড়ে যাবে অর্থাৎ তুমি যখন শহরে গিয়েছো তখন যেভাবে তোমার পড়াশোনার গতি বেড়ে যায় ঠিক একইভাবে এই ক্যাপিটাল দিয়ে আমরা যেই ওয়ার্ডগুলো মনে রেখেছি অর্থাৎ যেই প্রভাব বিস্তারকারী নিয়মগুলো রয়েছে সেগুলো বাড়ার সাথে সাথে পড়াশোনার গতি যেমন বাড়ে ঠিক একই সাথে তোমার বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হারও বেড়ে যায় অর্থাৎ আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে আমার এই তাপমাত্রা ঘনমাত্রা পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল প্রভাবক চাপ আলো এগুলো প্রত্যেকটা বাড়ার সাথে সাথে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হার বৃদ্ধি পায় একটাই ব্যতিক্রম দেখা যায় সেটা হচ্ছে প্রভাবকের ক্ষেত্রে যেটা আমি পরবর্তীতে তোমাদেরকে আলোচনা করে শিখাবো এখন আসো প্রথমে আমরা দেখে নেই তাপমাত্রা আমাদের বাড়ালে বা কমালে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হার কীভাবে পরিবর্তিত হয় এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস তার একটা সমীকরণ প্রদান করেছেন অর্থাৎ এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব যে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার তাপমাত্রা বাড়ালে যে তার গতিবেগ বা হার বেড়ে যায় সেটা আমরা এই সমীকরণের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখাবো অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের আরহেনিয়াসের সমীকরণ কে ইজিক্যাল টু এ ই টু দি পর মাইনাস ই এ ডিভাইড বাই আর টি অর্থাৎ এই সমীকরণে আমি যে টার্মগুলো লিখেছি প্রত্যেকটা টার্মের পরিচয় কি অর্থাৎ এখানে কেটা হচ্ছে আমার কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক বা গতি ধ্রুবক আমরা অলরেডি কিন্তু কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হার অর্থাৎ রেট অফ রিয়াকশান এটা কিন্তু জানি এখন তাহলে হার ধ্রুবকটা কি আমাদের রেট অফ রিয়াকশানের সাথে সাথে আমরা যদি গতি ধ্রুবকের মানটা জানতে চাই তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা জানি যে ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি অর্থাৎ আমাদের সময় সাপেক্ষে কনসেনট্রেশনের পরিবর্তন এটাই হচ্ছে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি ধ্রুবকের সমানুপাতিক অর্থাৎ মাইনাস ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি সমানুপাতিক কে এখানে কেটাই হচ্ছে গতি ধ্রুবক অর্থাৎ আমরা যদি চিন্তা করি কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার কনসেনট্রেশনের পরিবর্তন বা আমাদের রেট অফ রিয়াকশানের মান যত বেশি বৃদ্ধি পায় ওই রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের
আমরা কোনটা আগে সংগঠিত হবে বা পরে সংগঠিত হবে বা ফার্স্টেস্ট ভাবে সংগঠিত হবে বা স্লোয়েস্ট ভাবে সংগঠিত হবে এই ব্যাপারটা আমরা জানার জন্য যে টার্মটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে আমাদের গতি ধ্রুবক বা বেগ ধ্রুবক সো আশা করি তোমরা এই গতি ধ্রুবকের টার্মটা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা দেখে ফেলবো যে আমার এই যে কে সমান এ ই টু দি পর মাইনাস এ ডিভাইড বাই আর টি এই সমীকরণের বাকি টার্মগুলোর মিনিং কি কি এখানে এ দেখতে পাচ্ছি এ হচ্ছে আমার আরহেনিয়াস ধ্রুবক এটাকে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি ফ্যাক্টর বলা হয়ে থাকে তবে এটাকে আমরা বেসিক্যালি আরহেনিয়াস ধ্রুবক বলে জেনে থাকবো এখানে ইটা হচ্ছে একটা ভিত্তি ই এর পর মাইনাস ই এ ডিভাইড বাই আর টি ই এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভেশন এনার্জি যেটাকে আমরা সক্রিয় শক্তি বলে থাকি আমাদের আরটা হচ্ছে মোলার গ্যাস ধ্রুবক যার মান এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জোল পার মোল পার গ্যালভিন এবং টিটা হচ্ছে টেম্পারেচার এখন চিন্তা করে দেখো যে আমি কীভাবে বুঝতে পারবো যে আমাদের কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার টেম্পারেচার বাড়ালে ওই বিক্রিয়ার রেটের কী রকম পরিবর্তন হয় এখানে তো আমি আর বলে কোনো টার্ম দেখতে পাচ্ছি না অর্থাৎ এই জন্যই একটু আগে তোমাদেরকে গতি ধ্রুবকের সাথে পরিচয় করা এলাম অর্থাৎ আমাদের কনসেপ্টটা হচ্ছে আমি যদি কোনোভাবে বুঝতে পারি যে আমার টেম্পারেচার বাড়াচ্ছি তার জন্য আমার কে এর মান বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ বুঝতে পারতেস যে তাপমাত্রা বাড়ালে আমার বেগ ধ্রুবক বা গতি ধ্রুবকের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে আর আমরা যেটা দেখলাম যে আমার গতি ধ্রুবকটা হচ্ছে আমার রেট অফ রিয়াকশানের সমানুপাতিক অর্থাৎ আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে কে পারলে রেট অফ রিয়াকশান বৃদ্ধি পায় তাহলে আমি যদি এতটুকু প্রমাণ করতে পারি যে টেম্পারেচার বাড়ালে গতি ধ্রুবকের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে কিন্তু বলে দিতে পারবো যে ওই বিক্রিয়ার জন্য রেট অফ রিয়াকশানের মান বাড়তেছে অর্থাৎ আমাকে যেটা প্রমাণ করতে হবে সেটা হচ্ছে টি বাড়ার সাথে সাথে কে এর মানের কী পরিবর্তন হচ্ছে এতটুকু যদি বুঝতে পারি তাহলে আমি আর এর মানটা বাড়তেছে নাকি কমতেছে সেটাও কিন্তু বলে দিতে পারবো এই সমীকরণে দুজন কিন্তু অলরেডি উপস্থিত আছে একটা হচ্ছে কে আর একটা হচ্ছে টি অর্থাৎ কে এর মান বাড়ার সাথে সাথে বা টি এর মান বাড়ার সাথে সাথে কে এর কী পরিবর্তন হচ্ছে এই ব্যাপারটা যদি বের করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আমি অলরেডি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারবো যে আমার আরহেনিয়াস সমীকরণ থেকে বিক্রিয়ার হারের উপরে টেম্পারেচারের প্রভাব কী এখন এই বিক্রিয়াটা দেখে কিন্তু কোনোভাবে বোঝার উপায় নাই বা এই সমীকরণ দেখে বোঝার উপায় নাই যে টি এর সাথে কে এর সম্পর্ক কী অর্থাৎ আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি বলে দিতে পারি না যে কে এর সাথে টি এর সম্পর্ক কী সমানুপাতিক নাকি ব্যস্তানুপাতিক তার জন্য এটাকে আমাদের আর একটু অ্যানালাইসিস করতে হবে কীভাবে আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারি চল একটু দেখে ফেলি প্রথম কাজটা হচ্ছে আমি এই সমীকরণের দুইটা পাশে লন গুণ করে দিব লন কে ইজ ইকুয়াল টু লন এ আমরা এখানে প্লাস সাইনটা ইউজ করবো কারণ দেখে বুঝতে পারতেছ যে এখানে একটা ডট সাইন আছে অর্থাৎ ডট মানে আমাদের এখানে একটা গুণ চিহ্ন আছে তাহলে গুণের ক্ষেত্রে আমরা লক বা লনে ক্ষেত্রে আমরা কি প্লাস সাইনটা ইউজ করি তাহলে লন এ প্লাস লন ই টু দি পর মাইনাস ই এ ডিভাইড বাই আর টি এখন নিশ্চয়ই আমরা জানি লন ই এর মানটা হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এখানে যদি আমরা ওয়ান ইউজ করি তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনে কিন্তু কিছুটা পরিবর্তন আসে খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে আমার পাওয়ার হিসেবে আসে তাহলে ওই অংশটা কি আমাদের সামনে সহক হিসেবে চলে আসবে অর্থাৎ আমরা যদি পরবর্তীতে ক্যালকুলেশন করি তাহলে খেয়াল করে দেখো লন কে সমান লন এ মাইনাস ই এ ডিভাইড বাই আর টি অর্থাৎ আমার লন এ এর মানটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সহগে চলে আসবে তখন আমরা এইটুকু মাইনাস আকারে লিখে ফেলতে পারি অর্থাৎ এটা ডট ওয়ান আমরা লিখতে পারতাম কিন্তু আমাদের ভ্যালু তো সেমই থাকতো এখন চিন্তা করে দেখো আমরা এ পর্যন্ত যে সমীকরণটা তৈরি করলাম এটা হচ্ছে আমাদের আরহেনিয়াসের সমীকরণ আমরা যদি এখান থেকে সম্পর্কটা তৈরি করতে চাই অর্থাৎ আমাদের এক্ষেত্রেও যদি আমরা কে এবং টি এর সম্পর্ক জানতে চাই তাও কিন্তু আমরা আসলে এখান থেকে ডিরেক্টলি বলে দিতে পারি না কারণ সামনে আমাদের একটা মাইনাস সাইন রয়েছে এবং একটা ধ্রুবক টার্ম রয়েছে এই জন্য আমাদের আরও একটু কাজ করতে হবে চলো আমরা টেকনিক্যালি আর একটা ছোট্ট কাজ করে ফেলি সেটা হচ্ছে আমরা ধরে নেই যে লন এ এর একটা মান রয়েছে এবং ইয়ে ডিভাইড বাই আর এর আর একটা মান রয়েছে অর্থাৎ আমরা ধরে নিচ্ছি যে লন এ এর মান হচ্ছে হান্ড্রেড এবং ই এ ডিভাইড বাই আর এইটার মান হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটার মান হচ্ছে আমরা ছয় হাজার ধরে নিলাম অর্থাৎ এই মানগুলো কিন্তু আমি ইচ্ছা মতো ধরলাম ইচ্ছা মতো কেন ধরলাম আমি আসলে লন কে এবং টি এর মধ্যে একটা সম্পর্ক বের করতে চাই তাহলে খেয়াল করে দেখো তো যে আমার এই সমীকরণটা চেঞ্জ হয়ে কীরকম একটা সমীকরণ দাঁড়ালো চেহারাটা চেঞ্জ হয়ে এমন একটা সমীকরণ দাঁড়ালো লন কে সমান হান্ড্রেড মাইনাস আমাদের খেয়াল করে দেখো যে এক্ষেত্রে ই এ ডিভাইড বাই আর এর মান কত ছ হাজার তাহলে আমি এভাবে লিখতে পারি ছ হাজার ডিভাইড বাই টি অর্থাৎ এই সমীকরণ থেকে আমরা টি এর বিভিন্ন মান বসিয়ে বসিয়ে দেখব যে লন কের কীরকম পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ আমরা এক্ষেত্রে কে এবং টি এর মধ্যে সম্পর্ক বের করার জন্যই আম
অর্থাৎ বুঝতেই পারতেছো যে আমার তিনশো দিয়ে আমরা যদি কাটাকাটি করতাম তাহলে এখানে আসতো টোয়েন্টি তাহলে একশো থেকে টোয়েন্টি বাদ দিয়ে দিলে আমরা পেতাম হচ্ছে লনকের মান এইটি এখন চিন্তা করে দেখো আমি যদি টি এর মান আর একটু বাড়াই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে লনকের কোন ভ্যালু আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ টি এর মান আমি একটু বাড়াচ্ছি অর্থাৎ আমি ছয়শো কেলভিন ধরে নিলাম ছয়শো কেলভিন যদি হয় তাহলে এখানে যদি ছয়শো বাড়াই তাহলে এক্ষেত্রে আমার লনকে এর যে মানটা আসবে সেটা হচ্ছে আমরা এক্ষেত্রে ছয় হাজারকে ছয়শো দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো টেন এবং সেক্ষেত্রে একশো থেকে টেন বিয়োগ করলে আমরা পাবো নাইনটি অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো যে আমার টি এর মান বাড়ানোর সাথে সাথে লনকের মান কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা আরেকটু টেস্ট করে দেখি আমরা ধরে নিচ্ছি এবার টি এর মান আরেকটু বাড়ায় অর্থাৎ এক হাজার কেলভিন আমি যদি ধরি তাহলে লনকের মান কত আসতেছে খেয়াল করে দেখো ছয় হাজারকে আমরা যদি এক হাজার দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু এক্ষেত্রে আমার ভ্যালু আসবে সিক্স এবং একশো থেকে সিক্স যদি বিয়োগ করে ফেলি তাহলে কিন্তু দেখো নাইনটি অর্থাৎ আমরা কিন্তু পরীক্ষা অলরেডি করে ফেললাম যে আমার আসলে এখানে এক্সপেরিমেন্টারি ফলাফলটা কি আসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার টি এর ভ্যালু বাড়ানোর সাথে সাথে আমার লনকের ভ্যালু কিন্তু বাড়তেছে অর্থাৎ এইটটি নাইনটি নাইনটি অর্থাৎ আমাদের টি এর মান বাড়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি লনকের ভ্যালু বাড়তেছে ঠিক কখন আমরা এরকম ঘটনা দেখতে পাই যখন সমানুপাতিক সম্পর্ক হয় অর্থাৎ আমরা কিন্তু এতটুকু সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারি যে আমাদের টি এর মান বাড়ানোর সাথে সাথে আমার কে এর মান কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ টেম্পারেচার বাড়ানোর সাথে সাথে আমার হাড় ধ্রুবক বা গতি ধ্রুবকের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে গতি ধ্রুবক যদি রেট অফ রিয়াকশানের সমানুপাতিক হয় তাহলে কি আমরা এখন বলতে পারি না যে টেম্পারেচার বাড়ালে পরোক্ষভাবে আমাদের রেট অফ রিয়াকশানের মান বেড়ে যায় অর্থাৎ বিক্রিয়ার হার বেড়ে যায় অর্থাৎ আমরা দেখে ফেললাম যে আরহেনি আছে সমীকরণ থেকে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমাদের টেম্পারেচার বাড়ালে বিক্রিয়ার হারের কি পরিবর্তন হয় টেম্পারেচার বাড়ালে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বেগ বা হার পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং সেটা অবশ্যই সমানুপাতিকভাবে পরিবর্তিত হয় সো খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে আমার আরহেনিয়াস সমীকরণ এবং এই আরহেনিয়াস সমীকরণকে কাজে লাগিয়ে আমরা কিন্তু কোনো একটা রাসার বিক্রিয়ার তাপমাত্রার প্রভাবটা কিন্তু দেখে ফেললাম মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ প্রায় এসে থাকে সেটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে টেম্পারেচার প্রভাব দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আরহেনিয়াস বলেছে যে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার আমরা যদি টেম্পারেচার দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াই তাহলে সেক্ষেত্রে ওই রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ দুই থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ প্রতি দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ দুই থেকে তিন গুণ বেড়ে যায় এখন আসো আমরা তো ক্যালকুলেটিভভাবে আমরা এই ইনফরমেশনটা দেখলাম এখন এই ব্যাপারটা আমরা যদি গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্টেশন করতে চাই তাহলে ব্যাপারটা আসলে কি হবে একটু খেয়াল করে দেখো যে এটা যদি আমাদের একটা আরহেনিয়াস সমীকরণ হয় অর্থাৎ আমরা দেখে ফেললাম যে লন কে লন কে ইজ ইকুয়াল টু লন এ মাইনাস এক্ষেত্রে আমার নিশ্চয়ই মাইনাস ছিল আমি কিন্তু এ ব্যাপারটাকে একটু ভিন্নভাবে লিখতে পারি অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো আমি কিন্তু এভাবে লিখতে পারি ই এ ডিভাইড বাই আর আমি কিন্তু এক্ষেত্রে মাইনাস সাইনটা ইউজ করতে পারি এবং ওয়ান ডিভাইড বাই টি আমি কিন্তু এভাবে সমীকরণটাকে লিখতে পারতাম অর্থাৎ লনে মাইনাস ই এ ডিভাইড বাই আর টি এভাবে লিখতে পারতাম এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এটাকে আমি কেন এভাবে লিখলাম কারণ খেয়াল করে দেখো আমি যদি এটাকে ওয়াই ধরি এবং এইটাকে আমি যদি এক্স ধরি তাহলে এটা খেয়াল করে দেখো আমাদের একটা সি এবং এটা হচ্ছে এম তাহলে ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি এই সমীকরণের সাথে আমরা কিন্তু এটাকে তুলনা করতে পারি তাহলে বুঝতেই পারতেছো এটা একটা সরল রেখার সমীকরণ ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স হচ্ছে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা আর ওয়াই ইজিকাল টু এম এক্স প্লাস সি হচ্ছে মূল বিদ্যুৎ থেকে কিছুটা উপরে আমাদের একটা সরল রেখার সমীকরণ বা কোনো একটা নিচে আমাদের কোনো একটা সরল রেখার সমীকরণ সো খেয়াল করে দেখো এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের ঢাল এটা হচ্ছে আমাদের অবশ্যই ধ্রুবকের মান এবং এটা হচ্ছে ওয়াই এবং এটা হচ্ছে এক্স সো খেয়াল করে দেখো আমরা ওয়াই অক্ষের দিকে লন কে কে প্লট করেছি এবং এক্স অক্ষের দিকে আমরা ওয়ান বাই টি কে প্লট করেছি ঠিক একইভাবে তোমরা দুইটা গ্রাফ দেখতে পাচ্ছ দুইটা গ্রাফ আমাদের আসলে কি মিন করাই আমরা চলো একটু দেখে ফেলি একটু খেয়াল করে দেখো যে আমাদের এই গ্রাফের যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি সে এই রেখাটা অর্থাৎ আমাদের এই সরল রেখাটা আমাদের কি মিন করে এটা মিন করে যে আমার ওয়ান বাই টিকে যে আমি এক্স অক্ষের দিকে প্লট করেছি তা আমরা বুঝতেই পারতেছো ওয়ান বাই টি আমাদেরকে যে রেজাল্ট দিবে সেই রেজাল্টটা কিন্তু টি এর অপোজিট হবে অর্থাৎ আমরা ওয়ান বাই টি যদি দেখি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে টি কিন্তু হ্রাস পাবে খেয়াল করে দেখো এক্ষেত্রে আমার এই পজিশনে যদি চিন্তা করি তাহলে এই পজিশন এই পজিশন একটু পরে খেয়াল করে দেখো লনকের এই পজিশনের জন্য আমরা যেটা দেখতে পাই যে আমাদের লনকের মান
এখন তাহলে লনকের সাথে টির সম্পর্ক কি ব্যস্তানুপাতিক সো বুঝতেই পারতেস যে লনকের মান বাড়ার সাথে সাথে টেম্পারেচার কিন্তু কমতে থাকবে অর্থাৎ আমরা লনকের মান বাড়ার সাথে সাথে ওয়ান বাই টি এর মান বাড়ে কিন্তু শুধু টি কি হয় শুধু টি কিন্তু কমতে থাকে অর্থাৎ চিন্তা করে দেখো তাপমাত্রা বাড়লে আমাদের বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হার কমে যায় এটা কোন বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো আমরা যদি লা সাতেলের নীতির কথা চিন্তা করি তাহলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া বামের দিকে অগ্রসর হয় লেফট দিকে চলতে থাকে বিক্রিয়ার উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে এটা কোন বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য অবশ্যই এটা একটা তাপোৎপাদি বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের তাপোৎপাদি বিক্রিয়ার একটা গ্রাফ অর্থাৎ আমাদের প্রথম গ্রাফটা হচ্ছে তাপোৎপাদি বিক্রিয়ার জন্য যে বিক্রিয়ায় আমরা যদি টেম্পারেচার বাড়াতে থাকি বিক্রিয়াটা কিন্তু পেছনের দিকে অবসর হতে থাকে ওকে তাহলে আমাদের তাপোৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাই যে তাপোৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যদি টেম্পারেচার মান বাড়াই তাহলে ওই বিক্রিয়ার রেট অফ রিয়াকশান বা গতিবেগ বা হার বা হার ধ্রুবক বিক্রিয়ার বামের দিকে অবসর করে নিয়ে যায় এখন চলো আমরা পরবর্তী গ্রাফটা একটু দেখে ফেলি আমাদের খেয়াল করে দেখো লন কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি এর গ্রাফ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি লন কে এর মান কমার সাথে সাথে ওয়ান বাই টি এর মান কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো লন কে কমার সাথে সাথে ওয়ান বাই টি যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন আমরা কিন্তু এটা বলতে পারি যে এক্ষেত্রে আমার সম্পর্কটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লন কে আমাদের ওয়ান বাই টি এর সাথে কিন্তু ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক প্রকাশ করে তাহলে এই যে এই ব্যাপারটা আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে কিন্তু আমরা এভাবে লিখতে পারি যে লনকে সমানুপাতিক টি অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো টেম্পারেচার বাড়ানোর সাথে সাথে লনকের মান কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ আমরা এবার বলতে পারি যে এটা আমাদের কোন বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য তাপমাত্রা বাড়লে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের মান বেড়ে যায় বিক্রিয়ার ডানে অগ্রসর হয় উৎপাদ বৃদ্ধি পায় এটা হচ্ছে আমাদের একটা তাপ হারি বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ওকে তাহলে আমাদের পরবর্তী যে গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের তাফারি বিক্রিয়ার জন্য এখন আমাদের এই বিক্রিয়ার জন্য আমরা যে ঢালটা পাবো এবং এই বিক্রিয়ার জন্য বা আমাদের এই গ্রাফের জন্য যে ঢালটা পাবো এটা হচ্ছে আমাদের অবশ্যই ওই যে ওই ঢালটা অর্থাৎ মাইনাস ই এ ডিভাইড বাই আর এটা হচ্ছে মাইনাস ই এ ডিভাইড বাই আর এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে এখান থেকে আমরা যখন বিভিন্ন গাণিতিক টার্ম সলিউশন করতে যাব তখন কিন্তু আমাদের সমীকরণে অবশ্যই যদি লন কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি এর গ্রাফ অঙ্কন করি তাহলে কিন্তু অবশ্যই মাইনাস এ ডিভাইড বাই আর এটা কিন্তু ঢাল হবে এখন আমরা কিন্তু এখানে যদি লককে নিতাম তাহলে আমার ঢালটা কিন্তু হতো ই এ ডিভাইড বাই টু আর কারণ লনকে আমি যখন লগে নিয়ে যাব তখন কিন্তু টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি দ্বারা গুণ করতে হয় অর্থাৎ আমি যদি এখানে লককে ভার্সেস ওয়ান বাই টি এর গ্রাফ অঙ্কন করতাম তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার এক্ষেত্রে ঢালটা হতো মাইনাস এ ডিভাইড বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর এবং এক্ষেত্রেও ঢালটা হতো সেম তবে আমি যখন লন কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি এর গ্রাফ অঙ্কন করতেছি তখন কিন্তু ঢালের মান এটাই হবে কারণ আমরা যখন গাণিতিক টার্প সলিউশন করতে যাব তখন কিন্তু অনেক সময় আমাকে কিন্তু ঢালের একটা ভ্যালু দিয়ে দিবে এবং আর এর মান তো ধ্রুব এটা আমাদের জানাই আছে তখন কিন্তু আমাদের ই এর মানটা কিন্তু বের করতে হতে পারে অর্থাৎ সক্রিয় শক্তির মান বের করতে হতে পারে সো পরবর্তীতে আমরা কিন্তু সক্রিয় শক্তি নিয়ে স্টাডি করব সো তখন আমরা বিভিন্ন গাণিতিক টার্ম সলিউশন করব সো আশা করি তোমরা তাপোৎপাদি এবং তাফারি বিক্রিয়ার জন্য আর হেনিয়াস সমীকরণের যে গ্রাফটা রয়েছে সেটা খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছো এখন খেয়াল করে দেখো আমরা দেখো এখানে নতুন একটা সমীকরণ লিখেছি সেটা হচ্ছে লক কেপি অর্থাৎ লক কেপি সমান মাইনাস ডেল এইস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর ইন্টু ওয়ান বাই টি প্লাস সি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের আর হেনিয়াসের সমীকরণ নয় কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যান্ড হপের সমীকরণ যে সমীকরণ থেকেও কিন্তু আমরা তাপোৎপাদি এবং তাফারি বিক্রিয়ার জন্য কনসেপ্ট পেতে পারি একটু খেয়াল করে দেখো যে আমার এই অংশটুকুকে আমি যদি এই জায়গাটাতে প্লট করি অর্থাৎ লনকে এর পরিবর্তে আমরা এবার কাকে প্লট করব আমরা ল কে পি কে প্লট করব ওকে বুঝতে পারতেছ যে আমার ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা ল কে পি কে যদি প্লট করি তাহলে খেয়াল করে দেখো আমার এক্স অক্ষ বরাবর কিন্তু ওয়ান বাই টি ফিক্স থাকবে এবং এক্ষেত্রে আমার এই যে যে অংশটা এটা হচ্ছে আমার ঢাল হিসাবে কাজ করবে অর্থাৎ এম হিসাবে কাজ করবে এটা হচ্ছে আমার এক্সের ভ্যালু এবং এটা হচ্ছে আমার ওয়াইয়ের ভ্যালু টোটাল টুকু হচ্ছে আমার ওয়াইয়ের ভ্যালু তাহলে ওয়াই জেকাল টু এম এক্স প্লাস সি আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এই যে ঢাল ঢালে একটুখানি পরিবর্তন আসবে সেটা হচ্ছে এই ঢালের জায়গাটাতে আমাদের এই অংশটা রিপ্লেস হয়ে যাবে অর্থাৎ এই ঢালের জায়গাটাতে আমরা লিখবো মাইনাস ডেল এস ডিভাইড বাই টু পয়েন্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর কেন চলে আসলো কারণ এক্ষেত্রে আমি কিন্তু লক ব্যবহার করেছি এবং এক্ষেত্রে আমি কেপি যে টার্ম
দেয় একটু আগে আমি যখন তোমাদেরকে তাপতপতি তাফারি বিক্রিয়া বোঝাচ্ছিলাম তখন কিন্তু আমাদের লাশ হাতের নীতির হেল্প নিতে হচ্ছিল কিন্তু এখন নিশ্চয়ই একদম প্রপারলি ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছ যে আমার ডেলেইসের মানটাই কিন্তু তাপতপাতি এবং তাফারি বিক্রিয়ার নিয়ামক সো আশা করি এখন তোমরা এই কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছো এই গ্রাফের মাধ্যমে অর্থাৎ আমরা দেখে ফেললাম আর হেনিয়াস সমীকরণের মাধ্যমে আমাদের তাপতপাতি তাফারি বিক্রিয়া কীভাবে চেনা যায় এবং আমরা ভ্যান্ড হফের সমীকরণের মাধ্যমে আমরা দেখে ফেললাম গ্রাফের মাধ্যমে যে কীভাবে আমার তাপতপাতি তাফারি বিক্রিয়া চেনা যায় তবে এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে এক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই অংশটা কিন্তু ঢাল হিসেবে কাজ করবে না আমার এই অংশটা কিন্তু ঢাল হিসেবে কাজ করবে সো আশা করি এখন তোমরা ক্লিয়ার হতে পেরেছ এখন চলো আমরা দেখবো যে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারের ওপরে ঘনমাত্র প্রভাবটা আসলে কি অর্থাৎ কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার কখন ঘনমাত্রার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় সেটা আমরা দেখে ফেলবো সো ঘনমাত্রার সাথে আমি যদি পরিবর্তন দেখতে চাই তাহলে খেয়াল করে দেখো এখানে তিনটা পাত্র রয়েছে প্রথম পাত্রে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড পরের পাত্রে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এবং তার পরবর্তী পাত্রে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড রয়েছে অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো আমার প্রত্যেকটা পাত্রে আয়তন হচ্ছে ফাইভ মিলি লিটার এবং প্রত্যেকটা পাত্রে ঘনমাত্রা হচ্ছে ওয়ান মোলার তার মানে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে আমাদের হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন ব্রোমাইড প্রত্যেকটা পাত্রের জন্য আমার আয়তন এবং ঘনমাত্রার মান কিন্তু সেম এখন চিন্তা করে দেখো প্রত্যেকটা পাত্রে আমি যদি ফাইভ মিলি লিটার এনএইচ অর্থাৎ ওয়ান মোলার এনএইচ যদি যোগ করি তাহলেও কিন্তু আমার প্রত্যেকটা পাত্রের আয়তন এবং ঘনমাত্রা কিন্তু সমান হয়ে যাবে এখন চিন্তা করে দেখো আমি কিভাবে তাহলে বলে দিব যে কোন পাত্রের রেট অফ রিয়াকশান অর্থাৎ গতিবেগ বা হারের মানটা বেশি হবে এটা কিন্তু আমার পক্ষে বলে দেওয়া খুব কঠিন হয়ে যাবে কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি যে ঘনমাত্রা দিয়েই আমি রেট অফ রিয়াকশানের মানটা ডিফাইন করব সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা পাত্রেরই তো কনসেন্ট্রেশনের মান একই সাথে সেই এখন চিন্তা করে দেখো তাহলে কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন পাত্রের বিক্রিয়াটা দ্রুত গতিতে সংঘটিত হবে অথবা কোন পাত্রের বিক্রিয়াটা স্লো সংঘটিত হবে অর্থাৎ কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার রেট অফ রিয়াকশান বেশি হবে না কম হবে সেটা আমরা তাহলে কিভাবে বুঝতে পারি যেহেতু প্রত্যেকটা পাত্রের জন্য কনসেন্ট্রেশন মান সেম এখন চিন্তা করে দেখো আমরা একটা জিনিস জানি অলরেডি যে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার রেট অফ রিয়াকশান তার ঘনমাত্রা সমানুপাতিক অর্থাৎ ঘনমাত্রা বাড়তে থাকলে রেট অফ রিয়াকশানের মান বাড়তে থাকে এখন সেই সমীকরণটা যদি আমরা একটু লিখার চেষ্টা করি তাহলে মাইনাস ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি সমানুপাতিক আমরা সি লিখতে পারি অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো যে আমার কনসেন্ট্রেশনের সাথে রেট অফ রিয়াকশানের যে রাশিমালা ছিল অর্থাৎ মাইনাস ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি সেটা সমানুপাতিক অর্থাৎ রেট অফ রিয়াকশানের মান কনসেন্ট্রেশন বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে এখন এটাকে আমি যদি আর একটু ক্লিয়ারিফাই করি তাহলে মাইনাস ডিসি ডিভাইড বাই ডিটি সমান কে সি কিন্তু আমরা লিখতে পারি এখানে কেটা কি কে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক যেটাকে আমরা কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবক বা গতি ধ্রুবক বলে থাকি এখন চিন্তা করে দেখো এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা পাত্রের জন্য আমি যখন এনএই যোগ করলাম তারপরেও কনসেন্ট্রেশন মান সেম তাহলে কনসেন্ট্রেশন প্রত্যেকটা পাত্রের জন্য কি ধ্রুবক তাহলে আমরা সিকে কিন্তু একটা ধ্রুবক রাশি এই সেন্সে কিন্তু বলতে পারি কারণ কি তিনটা পাত্রের জন্যই আমরা কিন্তু কনসেন্ট্রেশনের মান সেম তাহলে সি যদি একটা ধ্রুবক রাশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটু পরিবর্তন করে লিখতে পারি সমীকরণটা সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু এভাবে লিখতে পারি তাহলে খেয়াল করে দেখো যে আমার রেট অফ রিয়াকশানের মান কিন্তু গতি ধ্রুবকের বা বেগ ধ্রুবকের সমানুপাতিক এখন চিন্তা করে দেখো যে এক্ষেত্রে আমার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর গতি ধ্রুবকের মান কিন্তু ফিক্সড আবার প্রত্যেকটা পাত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে গতি ধ্রুবকের মান কিন্তু ফিক্সড কিন্তু প্রত্যেকটা পাত্রের জন্য বা প্রত্যেকটা উপাদানের জন্য কি গতি ধ্রুবকের মান একই না অর্থাৎ প্রত্যেকটা উপাদানের জন্য গতি ধ্রুবকের একটা নির্দিষ্ট মান থাকতে পারে কিন্তু একটার গতি ধ্রুবকের সাথে অন্য একটা গতি ধ্রুবকের মান কিন্তু কখনোই সেম হবে না অর্থাৎ ধরে নাও যে আমার এই এইস এফের ক্ষেত্রে যখন আমরা এন ওয়েসটাকে যোগ করলাম তখন সেক্ষেত্রে আমরা যদি চিন্তা করি যে এইস এফের সাপেক্ষে আমার গতি ধ্রুবকের একটা নির্দিষ্ট মান রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা যদি কে এর মান চিন্তা করি অর্থাৎ কে এ যেহেতু আমাদের অ্যাসিড প্রত্যেকটা সেক্ষেত্রে আমি ধরে নিলাম যে এক্ষেত্রে গতি ধ্রুবক হচ্ছে পঞ্চাশ এক্ষেত্রে আমি গতি ধ্রুবকের মান ধরে নিলাম যে একশো এক্ষেত্রে গতি ধ্রুবকের মান ধরে নিলাম যে একশো পঞ্চাশ অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমার গতি ধ্রুবকের মান কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে এইচ বিআরের সাপেক্ষে আমরা যদি গতি ধ্রুবক চিন্তা করি একশো পঞ্চাশ এটা কিন্তু ফিক্সড বাট আমরা যখন এইচ সি এলের সাপেক্ষে চিন্তা করব তখন নিশ্চয়ই গতি ধ্রুবকের মান ওই এইচ বিআরের মতো একশো পঞ্চাশ হবে না তার একটা নির্দিষ্ট মান থাকবে অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো যখন অনেকগুলো পাত্রের মধ্যে আমার কনসেন্ট্রেশনের মান সেম হবে তখন কোন বেসিসে আমরা আসলে রেট অফ রিয়াকশানের তুলনাটা করতে
कन्सेप्ट क्यों कखो कखो जो कन्सेंट्रेशन मान सेम हो जाए तक आसमें क्यों व्याख्या करते क्योंकि तुम्हारा जैगाटाते बोझान चेषा कर लो सेंस क्योंकि गति ध्रुवक कन्सेप्ट तैयारी होता है तुम्हारे ये जैगाटाते बोझान चेषा कर एम चलो आप देखे फिलबो जो एक रासायनिक बिक्रियार पृष्ठतल क्षेत्रफल बाढ़ाले आसले वो रासायनिक बिक्रियार गति ध्रुवक रेट अफ रियक्शन मान क्यों बेड़े जाए से चलो एखंड एकटू देखे फिलबो ये बोझार जो हमें दुईट बई के एखे लिखे रेखे ख्याल कर देखो हमारे एक बी जो हमारे बंध कर अवस्था और ये बीट हे खोला अवस्था बुझते पड़ते जो एटार क्षेत्र में पृष्ठतल क्षेत्रफल मान जतटुकू एटार क्षेत्र में क्योंकि पृष्ठतल क्षेत्रफल अनेक बेसि कारण पृष्ठतल बोलते बोझा प्रत्येक पृष्ठ क्षेत्रफल के एक क्षेत्र एर तुलन एर क्योंकि पृष्ठतल क्षेत्रफल अनेक बेसि अर्थात आप बेपार्ट जो एभ बोझान चेषा करी तो ख्याल कर देखो यहाँ एक बी एर एट हे पृष्ठ एट पृष्ठ एट पृष्ठ एभ प्रत्येक पृष्ठे जो दुर्घ एवं पुस्थ गुण करी तो क्योंकि हमें क्षेत्रफल पे जा पृष्ठतल क्षेत्रफल अर्थात चिंता कर देखो ये अवस्था हमारे पृष्ठतल क्षेत्रफल जो हमें जो हमारे बीटा के खुले फिली अर्थात चिंता कर देखो जो बीट के ओपेन कर फिली तो हमें हमारे पृष्ठतल क्षेत्रफल क्योंकि बृद्धि पा क्यों बृद्धि पा ख्याल कर देखो जो हमारे आगे जतटुकूम ए भाव टाच करते अर्थात हमारे पृष्ठतल जतटुकू छो ए जो हमें बीट ओपेन कर फिलल तक ख्याल कर देखो हमें बीट ओपेन करा साथे साथ ही क्योंकि बसि जैगे जुड़े क्योंकि हाथ दीते तुम्हारा बुझते ही पड़तेस हमारे दुर्घपस्थ उच्चता क्योंकि चेन्ज हो गए अर्थात एक क्षेत्र में चिंता करी तब जो खोला अवस्था तक क्योंकि पृष्ठतल क्षेत्रफल बेड़े जाए चिंता करो ये कन्सेप्ट क्यों काजे लगाते पानी दिए भिजाते चाहिए अर्थात ये पानी दिए भिजिए फिलते चाहिए अर्थात जो ये अवस्था पानी दिए भिजाते चाहब जतटुकू समय भिजबे वे पुरोपुर पैनिट्रेट कर फिले पानी द्वारा शोषित हो जाए ठीक आप जो इटे एक खुले दी क्यों एर मध्य दिए पानी प्रवेश करा क्यों सहज हो जाए खूब द्रुत गति एटर साथ पानी बिक्रिया कर फिले बेपारो सहज भाव बुझते परि धरो जो हमारे जो बासाय हटात कर गरम खिचुड़ी खूब सुंदर स्मेल करते थे सो गरम खिचुड़ी जो खूब द्रुत खेते जाश्चय हाथ पुड़े जो अथवा गाल पुड़े जो पे ए चिंता कर देखो खिचुड़ी को पात्र मध्य अल्प जैगे जो बसि घनत्व जो हमें देवा है तक आप खाइते मध्य दिए बतास प्रवेश करते जो बस कष्ट जी खिचुड़ी एभव को एक नेड़े दी प्लेटर पुरो जैगा जुड़े जी वोटे एक विस्तृत कर दे अर्थात पृष्ठतल क्षेत्रफल बाड़िए दी तब और मध्य क्योंकि जलियों बाष्प बतास खूब द्रुत प्रवेश करते अर्थात बुझते ही पड़ते जी क्षेत्रफल एक दीता बिक्रियर गति क्योंकि अनेक बेड़े जाए अर्थात आप पृष्ठतल क्षेत्रफल जो बाढ़े से क्षेत्र में को एक रासायनिक बिक्रियार रेट अफ रियक्शन मान बेड़े जाए बेपार और सहज भाव बुझते परि धरो जो एट हमारे एक कैलसियम कार्बोनेटेड टुकड़ा अर्थात छूना पाथर टुकड़ा एक् चिंता कर देखो एर साथ जख पानी मशानों चेषा करब को सबस्टेंस मशान चेषा करब तक ये जो द्रुत गति बिक्रिया कर जिनिटा के को एक पत्र मध्य नहीं छोटो छोटो टुकड़ा कर अर्थात क्यासियम कार्बोनेट के अनेकगुल टुकड़ा करी और से क्षेत्र जी एक नतून एक द्रावक जो कर बिक्रिया घटानों चेषा करी तब निश्चय बुझते पड़ता बड़ो टुकड़ार तुलन आप जो छोटो छोटो अनेकगुल टुकड़ा कर लम अर्थात पृष्ठतल क्षेत्रफल बाड़िए फिलल से क्षेत्र में क्योंकि बिक्रिया अनेक द्रुत गतिते संघटित है अर्थात बेपार्ट हमारे पृष्ठतल क्षेत्रफल जो बेड़े जाए वही रासायनिक बिक्रियार रेट अफ रियक्शन मान बेड़े जाए सो आशा करी तुम्हारा ये बेपार्ट बुझते पे छो ए प्रभावक कन्सेप्ट आसने कि प्रभावक दो प्रकार एक हम धनत्म प्रभावक और एक हम ऋणा प्रभावक प्रभावक उपस्थिति छाड़ा को एक रासायनिक बिक्रिया जब संघटित है प्रभावक उपस्थिति वो रासायनिक बिक्रिया और द्रुत गति से अथवा और स्लो संघटित है ख्याल कर देखो जो एक क्षेत्र में हेबार बस प्रणाली एम ही उत्पादन क्षेत्र हमें जो आयरन प्रभावक व्यवहार करी तक बिक्रियार गति क्योंकि अत्याधिक बेड़े जाए अर्थात रेट अफ रियक्शन मान बेड़े जाए आर जो पारक्साइड के वियोजित करी तक ख्याल कर देखो स्वाभाविक भाव जत गति वियोजित है अर्थात रेट अफ रियक्शन मान जा पीओ फोर अर्थात फसफरिक असिड प्रभावक हिसाब से व्यवहार करी तक क्योंकि ये बिक्रियार वियोजन हार क्यों अनेक स्तिमित हो जाए अर्थात अनेक स्लो हो जाए रेट अफ रियक्शन मान अनेक कमे जाए मैंने ये हमसे ऋणात्म प्रभावक हिसाब से क्या अर्थात प्रभावक उपस्थिति कैटालिस्टर उपस्थिति को रासायनिक बिक्रिया रेट अफ रियक्शन मान बाढ़ते क्योंकि कमते डिपेंड करते प्रभावक नेचारे ऊपर एक् ख्याल कर देखो चपेर प्रभाव का क्यों क्या करें ख्याल कर देखो आप जो चाप बाढ़ाई ख्याल कर देखो एर आयतन के संकुचित हो सो जो संकुचित हो तक क्योंकि छुटा छुटर परमाण अने बेड़े जो थको अर्थात एक क्षेत्र में कन्सेप्ट हे जो आप चाप बृद्धि करब तक आयतन संकुचित हो जाए घनत बेड़े जाए अणुगुल मध्य संघर्ष बेड़े जाए अर्थात को एक रासायनिक बिक्रिया गति बेगो साथे साथ ही क्योंकि बृद्धि पा कारण को रासायनिक बिक्रिया गति बेग कंट्रोलित करें रासायनिक बिक्रिया अनुगुलो छो से अनुगुलो सो अनुगुलर मध्य छोटा 
ছুটি বা গতিবেগ যখন বেড়ে যাবে তখন অবশ্যই ওই রাসায়নিক বিক্রিয়ার রেট অফ রিয়াকশনের মানও কিন্তু বেড়ে যেতে থাকবে এখন আসো আমরা দেখে ফেলবো যে আলোর প্রভাবটা আসলে কি আলো কিভাবে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার রেট অফ রিয়াকশনকে কন্ট্রোল করতে পারে খেয়াল করে দেখো হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন এই দুটা যখন অন্ধকার রুমে রেখে দেওয়া হয় তখন কিন্তু বিক্রিয়া সংঘটিত হয় না আর যখন আমরা আলোর উপস্থিতিতে রেখে দিব তখন এখানে বিস্ফোরণ সহ বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং আমরা সেক্ষেত্রে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেখতে পাই সো খেয়াল করে দেখো অন্ধকার অবস্থায় কিন্তু হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন বিক্রিয়া করে না যখন আমরা আলোর উপস্থিতিতে রাখবো তখন কিন্তু বিস্ফোরণ সহ বিক্রিয়া সংঘটিত হয় আবার খেয়াল করে দেখো মিথেনের সাথে আমরা যখন ক্লোরিনের বিক্রিয়া করাবো তখন সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে বিক্রিয়াটা কিন্তু সংঘটিত হয় না অথবা খুবই স্লো সংঘটিত হয় আমরা যখন এক্ষেত্রে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া ঘটাবো তখন কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে বিক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে ধাপে ধাপে সংঘটিত হতে থাকে তখন আমরা সিএস টি সিএল এবং এই সিএল পেয়ে যাবো অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো যে আমার এই বিক্রিয়াটা তখন ফ্রি রেডিক্যাল কৌশলে পর্যায়ক্রমিকভাবে হতেই থাকবে হতেই থাকবে পরবর্তীতে আমি যখন সিএস টি সিএলকে আবার সিএলের উপস্থিতিতে আমরা যখন বিক্রিয়া ঘটাবো তখন কিন্তু আবার প্রত্যেকটা ধাপে একটা করে ক্লোরিন বাড়তে থাকবে একটা করে হাইড্রোজেন কমতে থাকবে এভাবে ধাপে ধাপে বিক্রিয়াগুলো সংঘটিত হতে থাকে কিন্তু আমি যদি সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে বিক্রিয়াটা ঘটানোর চেষ্টা করতাম তাহলে বিক্রিয়ার গতি খুবই মন্থর হতো অথবা বিক্রিয়াটা সংঘটিতই হতো না এছাড়াও আমরা যদি আরও কিছু বিক্রিয়ার কথা বলি তাহলে আমাদের যে শালক সংশ্লেষণ বিক্রিয়া রয়েছে সেটা কিন্তু সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে ঘটতে পারে না এছাড়াও আমরা ফটোগ্রাফিক ফিল্মে আমার ওই যে এজি বিআরের যে কালো বর্ণের অধ্যক্ষেপ সেটা কিন্তু আলোর উপস্থিতিটা ছাড়া কিন্তু সংঘটিত হতো না অর্থাৎ আমরা বুঝে ফেললাম যে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার রেট অফ রিয়াকশান নিয়ন্ত্রণে অবশ্যই আলোর ভূমিকা রয়েছে সো আমরা দেখে ফেললাম যে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারের উপরে প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক সমূহ শহরে অর্থাৎ ক্যাপিটালে যাওয়ার মাধ্যমে আমরা মনে রাখতে পারি সো আমরা যখন ক্যাপিটালে যাব শহরে চলে যাব তখন কিন্তু কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারের উপরে প্রভাব বিস্তারকারী যে নিয়ামকগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু খুব সহজেই মনে রাখতে পারবো গ্রামে থাকলে কিন্তু এটা করতে পারবো আমাদের কোথায় যেতে হবে ক্যাপিটালে যেতে হবে